என்று சில கேள்விகள் இருக்கின்றன என் குழந்தைக்கு இருதயத்தில் ஓட்டை இருப்பதாக பல டாக்டர்கள் அறிவித்து ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை தெரியப்படுத்தவும் எனக்கு வயது நாற்பத்தெட்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக ஆஸ்துமா நோயினால் மழைக்காலம் குளிர்காலங்களில் மிகவும் அவதிப்படுகின்றேன் என் நோய் நீங்க எனக்கு வழி என்ன விபத்தில் காயமடைந்தவர் தன் சுயநினைவை இழந்து கண்களை மட்டும் திறந்து பார்க்கிறார் இவர் இறைவழி மருத்துவம் மூலம் முற்றிலும் குணமடைய வாய்ப்பு உள்ளதா என்று விளக்கமாக கூறுங்கள் தூக்கம் என்பது ஒரு மரணம் என்றால் கனவு என்பது என்ன ஏன் எப்படி டாக்டர் அவர்களே நீங்கள் எந்த வகையான மருத்துவம் செய்கிறீர்கள் நாங்கள் இந்த வகையான மருத்துவத்தை கற்க வாய்ப்பு உள்ளதா என தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறேன் இன்றைய கேள்விகளில் பிறவியிலேயே உடல் உறுப்புகளின் வளர்ச்சிகள் கோளாறுகள் அதற்கு என்ன செய்வது வளரும் காலங்களில் நோய்களின் பாதிப்புகள் அவற்றுக்கு என்ன இடைக்காலங்களில் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது போன்ற கேள்விகள் ஒரு பக்கம் தூக்கம் மரணம் என்றால் கனவு என்ற அந்த ஒன்று என்ன ஏன் எப்படி இன்னும் இந்த வகையான மருத்துவத்தை நாங்கள் கற்க முடியுமா மருத்துவம் என்ற அந்த சொல்லுக்கு சுகமடைதல் என்ற பொருளா சுகமடைதல் என்றால் என்னுடைய தேவைகள் நிறைவேறினால் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் அந்த தேவைகள் உடல் ரீதியான ஒரு நோய் மட்டுமல்ல மன ரீதியான நோய்களுக்கும் பொருந்தும் தேவை என்பது மனம் சம்பந்தப்பட்டது இந்த மனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தேவைதான் நமக்கு நிறைவேற வேண்டியதாக இருக்கிறது அந்த தேவை நிறைவேறினால் தவிர நமக்கு நிம்மதியும் அமைதியும் கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய சுகத்துக்காக அடைய வேண்டிய தேவைகளாக என்னுடைய மனதில் படைக்கப்படுகின்றன எந்த ஒரு தேவையையும் நீங்கள் உருவாக்குவதில்லை ஒவ்வொரு தேவையும் உங்கள் இறைவன் உங்களுக்காக படைக்கின்றான் இந்த மருத்துவத்தை நாங்கள் எப்படி கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அதற்கான விளக்கம் கவனமாக கேளுங்கள் உங்களுடைய நோய்களிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதற்கான அடிப்படையுடன் உங்களுடைய இந்த கேள்விக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் இதில் சத்தியம் இருக்கிறதே தவிர எந்த விதமான வீண் பேச்சுக்கும் இடமில்லை நீங்கள் விரும்புவது உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ற அந்த சத்திய வாக்கு இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிக அழகான ஒரு உபதேசமாகும் நீங்கள் மட்டும் நம்பிக்கையாளர்களாக இருப்பீர்களானால் படைப்பாளன் படைக்கின்றான் உங்களுக்காக அந்த படைப்பை அழகான உணர்வுகளாக உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் அந்த அறிவிப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அதை அடைய விரும்புகிறீர்கள் பின்னர் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அதை நீங்கள் உரசி பார்க்கிறீர்கள் இது சாத்தியமா என்று அந்த அறிவு கூறுகிறது இது சாத்தியமில்லை இப்பொழுது நீங்கள் அதை நிராகரிக்கிறீர்கள் எங்கு நம்முடைய கஷ்டங்கள் ஆரம்பமாகின்றன 
நம்முடைய துயரங்கள் எங்கு உருவாகின்றன என்பதை பாருங்கள் ஒரு தேவை என்பது உங்களுக்காக உங்கள் இறைவன் படைப்பது அது நீங்கள் படைப்பதல்ல உதாரணமாக ஒரு பசி என்பது உங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அழகான உணர்வு ருசி என்பது முழுமையுமாக பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய இன்னும் அழகான இறைவனுடைய பாக்கியம் இந்த பசியும் ருசியும் இருக்குமானால் நிச்சயமாக ஜீரண உறுப்புகள் நியாயமாக இயங்குகின்றன இப்பொழுது உங்களுடைய உணவை நீங்கள் நாடுகிறீர்கள் இந்த தேவையை எதன் அடிப்படையில் இறைவன் உருவாக்கியிருக்கிறான் என்றால் உங்களுடைய இயக்க சக்தியின் அளவு குறைந்து வருகிறது உணவு ஊட்டச்சத்து உங்களுக்கு தேவை பசியை உருவாக்குகின்றான் அதனுடன் ருசியையும் உருவாக்குகின்றான் பசியும் ருசியும் உங்களை உணவின் பால் அழைத்து செல்கிறது அங்கு உங்களுடைய தேவை அழகான முறையில் நிறைவேறுகிறது இந்த பசி உணர்வையும் ருசி உணர்வையும் நீங்கள் படைக்கிறீர்களா அல்லது தேவையான நேரத்திற்கு அது உங்களுக்குள் படைக்கப்படுகிறதா இயற்கையாக உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தேவைகள் ஒவ்வொன்றும் இறைவன் உங்களுக்காக படைக்கின்றான் தானே அந்த ஒரு விருப்பத்தை உங்களுக்கு நிறைவேற்றியும் தருகிறான் எங்கு நாம் நம்முடைய இறை பாக்கியத்தை தவற விடுகிறோம் என்றால் எப்பொழுது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் முயற்சிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சியை உங்களுடைய தேவையின் பால் செலுத்துகிறீர்கள் அந்த தேவைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று துடிக்கிறீர்கள் அப்பொழுது அந்த தேவை உங்களுக்கு நிறைவேறாமலே போகிறது ஒவ்வொரு தேவையையும் உங்களுக்காக இறைவு நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்க ஒரு தேவையை உங்களுக்காக அவன் படைத்தான் படைப்பாளினிடம் நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்படுத்தாமல் நான் அதை என்னுடைய அறிவை கொண்டு சாதித்துக் கொள்வேன் என்று நீங்கள் முனையும் பொழுது நீங்கள் எதற்காக உங்களுடைய அறிவை உபயோகப்படுத்தினீர்களோ எந்த தேவைக்காக முயற்சித்தீர்களோ அந்த தேவையை உங்களுக்கு இல்லாமல் ஆக்கிவிடுகிறீர்கள் ஒரு தேவை உங்களுக்கு இல்லாமல் போகும் பொழுது உங்களுடைய மனம் உளைச்சல் காண்கிறது ஒரு பக்கம் விரும்புகிறது படைத்த படைப்பு வேண்டுமே என்று என் இருதயத்தில் என் தேவையாக விருப்பமாக படைக்கப்பட்ட படைப்பு எனக்கு வேண்டும் என்று ஒரு மனம் விரும்புகிறது அது உண்மையான மனம் உங்களுடைய படிப்பு என்ற அந்த அகம்பாவம் நான் படித்தவன் என்ற அந்த செருக்கு இந்த ஒரு தேவையை நான் எனக்கு நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று இறைவனை மறைந்து இறைவனை மறுத்து யார் எனக்கு படைத்து இந்த ஒரு அன்பளிப்பை தந்தானோ அவனை நிராகரித்தவனாக புறக்கணித்தவனாக அலட்சியம் செய்தவனாக அந்த ஒரு படைப்பை நான் எனக்கு உருவாக்கி கொள்வேன் என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிறோம் இது நம்முடைய அறிவின் திமிர் படித்தவன் என்ற அந்த அகம்பாவம் ஒரு எண்ணம் எனக்கு நிறைவேறுகிறது என்றால் அது இறைவன் புறத்திலிருந்து மட்டுமே நிறைவேற வேண்டும் என்பதை இன்று நீங்கள் உணருங்கள் உங்களுக்காக ஒரு நோய் அது எந்த நோய் என்று நாம் ஆஸ்துமாவா தலைவலியா இருதயத்தில் ஓட்டையா அல்லது கைகால்களில் வழியா இதை பற்றி கவலை இல்லை ஒரு நோய் அதாவது உடல் கஷ்டம் உங்களுக்கு உருவாகிறது என்றால் அந்த உடல் கஷ்டம் உங்களை விட்டும் நீங்க வேண்டும் இது ஒன்றுதானே உங்களுடைய தேவை வேறு எதுவுமா உங்களுக்கு கஷ்டத்தை உணர்த்தியது யார் மனதில் சுகம் அடைய வேண்டும் என்ற அந்த படைப்பை உங்களுக்காக ஏற்படுத்தியது யார் அது இறைவனுடைய அருள் வாக்கு என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லையா இறைவன் தன் வாக்குறுதியில் மீற மாட்டான் அவன் போக்கு காட்டி உங்களை வைத்து விளையாடுபவனும் இல்லை அவன் உண்மையாளன் ஞானம் மிக்கவன் கண்ணியம் மிக்கவன் தன்னுடைய ஒரு படைப்பின் மீது அவன் தன் சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவான் என்பதை நீங்கள் அறியாதவர்களா இறைவனை என்னவென்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டீர்கள் உங்களை அவ்வளவு நுட்பமாக துல்லியமாக உங்களுடைய தேவைகளை மிக நெருக்கமாக இருந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே அவன் அந்த தேவைகளை உங்களுக்கு படைத்து விட்டான் என்பதை நீங்கள் இன்று நினைவு கூறுங்கள் நீங்கள் ஒன்றை விரும்புகிறீர்களானால் அந்த விருப்பம் என்பது இறைவன் படைத்த படைப்பாகும் அவன் சத்தியமானவன் உண்மையாளன் என்பதை நீங்கள் இன்று நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அவன் ஒன்றை உங்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு தன்னிடம் இல்லை என்று கூறுபவன் இல்லை 
அவன் ஏமாற்றுபவன் அல்ல கண்ணியமானவன் சத்தியமானவன் தன் வாக்குறுதியை பேணிக்கொள்பவன் நம்மை போன்று வாக்குறுதி மீறுபவன் இல்லை அது மட்டுமல்ல அவனுடைய தன் வாக்குறுதியை தன்னால் ஏல உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தர இயலாதவனும் இல்லை அனைத்தின் மீதும் அவன் ஆற்றலுடையவன் நீங்கள் இதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் லேசாகி கொண்டு வருகின்றன என் இறைவன் படைப்பாளன் அந்த படைப்பாளன் எனக்காக படைக்கின்றான் படைப்பதற்கு முன்பே என்னுடைய விருப்பமாக ஆக்குவதற்கு முன்பே அதை அவன் தீர்மானித்தும் விதித்தும் விட்டான் என்னை அது அடைவதை எவராலும் தடுக்க முடியாது உங்களால் மட்டுமே தான் தடுத்துக் கொள்ள முடியும் நீங்கள் நம்பிக்கை என்ற ஒன்றை அவன் பெயரில் இழந்துவிடும் பொழுது இனிதான் உங்களுக்காக அவன் உங்களுக்கு அளித்த விருப்பங்களை படைக்க இருக்கிறான் என்பதல்ல உங்களுக்காக படைத்து விட்டான் படைத்த பின்பே விதிக்கப்பட்ட பின்பே உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் நிச்சயமாக இது உங்களுடைய நன்மைக்காக அந்த விருப்பத்தை நான் ஏற்கும் பொழுது மனதுக்கு மிகவும் லேசாக இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கிறது மனதுக்கு பெரும் அமைதி அளிக்கின்றது நிச்சயமாக இது என்னுடைய தேவைதான் இன்று உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களும் குணமாக வேண்டும் என்பது உங்களுடைய விருப்பமாக இருக்குமானால் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் உங்களுடைய இருதயங்களில் நிலைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனுக்கு பணிய வேண்டும் உங்களுடைய இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நான் ஏன் உங்களுடைய இறைவன் என்று கூறுகிறேன் என்றால் உங்களுடைய தேவைகளை அறிவிப்பவன் உங்களுடைய இறைவன் என்னுடைய தேவையை அறிவிப்பவன் என்னுடைய இறைவன் நம்முடைய தேவைகளை அறிவிப்பவன் நம்முடைய இறைவன் இறைவன் ஒருவன் தான் ஒவ்வொருடைய தேவையையும் படைத்த அவன் நிச்சயமாக நிறைவேற்றும் சக்தி படைத்தவன் உங்களுடைய தேவைகளின் பால் நீங்கள் திரும்புங்கள் அங்கு உங்களுடைய இறைவனுடைய சத்திய படைப்பை காணுங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் எப்படி சாத்தியம் எனக்கு குணமாக வேண்டும் என்று கூறுகிற இறைவன் நான் அதை குணமாகிவிட்டால் எவ்வளவு நன்மையாக இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் என்று இப்பொழுது நான் உணர்கிறேனே இந்த உணர்வையும் அவனை கொடுத்தான் மனிதர்கள் எல்லாம் கூறுகிறார்கள் நான் குணமாக மாட்டேன் என்று மனித அறிவு மருத்துவ அறிவு கூறுகிறது நான் குணமாக்க மாட்டேன் குணமாக சாத்தியம் இல்லை இப்பொழுது இரண்டு உங்கள் முன்பாக இருக்கின்றது மனிதர்களை நீங்கள் நம்புவீர்களா அல்லது இறைவனை நீங்கள் நம்புவீர்களா முடியாது என்பது மனிதனுடைய இயலாமை நிச்சயமாக மனிதன் பலவீனமானவன் தன்னுடைய அறிவால் மிகவும் கீழானவன் இறைவன் ஆற்றலால் மிகைத்தவன் ஞானம் மிக்கவன் நன்மையானதை இறைவன் உங்களுக்கு நிறைவேற்றுவான் நிச்சயமாக நீங்கள் நம்புங்கள் தீமையானதை உங்களுக்கு அவன் நிறைவேற்ற மாட்டான் உங்களுடைய பொறுப்பில் விட்டுவிடுகின்றான் நீங்கள் நான் இந்த நன்மையை தேடிக்கொள்கின்றேன் என்ற அந்த விருப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு இறைவனுக்கு புறமுதுகு காட்டுவீர்களானால் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவாளிகள் சிறப்பான அறிவாளிகள் சிறப்பு மருத்துவர்கள் நாங்கள் அவர்கள் பக்கம் போய்க் கொள்கிறோம் இன்னும் சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு இருக்கின்றது தீவிர சிறப்பு மருத்துவ பிரிவும் இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு நாம் நம்மை இழிவுக்குள்ளானவர்களாக ஆக்கிக் கொள்கிறோம் என்பதையும் பாருங்கள் மனிதர்களை ஏன் நம்பக்கூடாது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நியாயமாக நிம்மதியாக அமைதியான நிலையில் இருந்தால் உங்களால் நன்மையான முறையில் சிந்திக்க முடியுமா அல்லது அவசரத்தில் இருந்தால் உங்களுடைய புத்தி நிச்சயமாக வேலை செய்ய முடியும் நினைக்கிறீர்களா அவசரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் அவசர சிகிச்சை பிரிவையில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை உங்களால் ஊகிக்க முடிகிறதா இறைவன் உங்களுக்கு அளித்த அந்த மகா மேலான பாக்கியத்தை கொச்சைப்படுத்தி இறைவனை நீங்கள் நிராகரித்து அவனுக்கு நீங்கள் புறமுதுகு காட்டி அலட்சியப்படுத்தியவர்களாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய விருப்பத்தை தேடிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் முதல் தரமான இறை நிராகரிப்பவர்கள் இறைவனை அலட்சியப்படுத்தியவர்கள் உங்களுடைய தீமைகள் எங்கு ஆரம்பமாகின்றன என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் உங்களுடைய கேடுகளுடைய உதயம் எங்கே என்பதை பாருங்கள் இறைவனுக்கு நிகராக அவனுடைய ஆற்றலுக்கு நிகராக அல்லது அதற்கும் மேலாக நான் மனிதனுடைய ஆற்றலை நம்புகிறேன் இறைவனுக்கு இணை வைப்பவர்களிலும் நான் முதலானவன் 
இப்பொழுது இறைவனுடைய வாக்கியம் ஒன்று தனக்கு இணை வைக்கும் ஒரு பாவத்தை நிச்சயமாக இறைவன் மன்னிக்க மாட்டான் வேறு எந்த பாவத்தையும் உங்களுக்கு மன்னிப்பான் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக மனிதர்களை நீங்கள் நெருங்கும் பொழுது மிக பெரும் பாவத்தையே நீங்கள் மேற்கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்பி இருந்திருக்க வேண்டும் உங்களுக்காக அவன் ஒன்றை படைக்கும் பொழுது உங்களுடைய சுகத்தையும் சேர்த்தை அவன் படைக்கின்றான் சுகமில்லாத ஒரு படைப்பு உங்கள் இருதயத்தில் கிடையாது அங்கு சுகம் என்ற ஒன்று ஏற்படும் பொழுது பலவிதமான இடையூறுகளை நீங்கள் அந்த சுகத்தின் மீது திணிக்கிறீர்கள் அந்த சுகத்தை நீங்கள் சீர்குலைக்கிறீர்கள் ஒரு சுகம் எனக்கு வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதே நேரத்தில் இந்த சுகம் எனக்கு நிச்சயமாக வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய அதே நேரத்தில் இது சாத்தியமா என்ற கேள்வியையும் எழுப்புகிறீர்கள் அந்த கேள்வி வரக்கூடாது இறைவன் அளித்த அந்த பாக்கியத்தின் மீது உங்களுடைய சந்தேகம் என்ற அந்த கேள்வி நிச்சயமாக வரக்கூடாது நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக உங்களுடைய வழிகளால் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் முடியாது என்றீர்கள் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அது உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் விரும்பியிருந்தால் பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த நோய் உங்களை விட்டு நீங்கியிருக்கும் இன்று நீங்கள் நம்பிக்கையை கொண்டவர்களாக இதுவரையில் நீங்கள் இறை நிராகரிப்பவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் இறை நிராகரிப்பை விட்டு இறைவன் பக்கம் திரும்பியவர்களாக பாவ மன்னிப்புடன் திரும்புங்கள் என் இறைவனே நீ படைத்த ஒரு படைப்பை என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் எனக்கு ஆகமாக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று நினைத்திருந்தேன் நிச்சயமாக அவ்வாறு இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் என் தவறுக்காக நீ என்னை மன்னிப்பாயாக இப்பொழுது உங்களுடைய இறைவன் எங்கிருக்கின்றான் யாரிடம் இந்த வார்த்தையை பேசுகிறீர்கள் இருந்த இருப்பில் இப்பொழுது பேசுகிறீர்களா அல்லது எங்காவது சென்று பேசப்போகிறீர்களா கோயில்கள் குளங்கள் குட்டைகள் மசூதிகள் சர்ச்சைகள் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அங்கு போய் பேசப் போகிறீர்களா இருக்கும் இந்த இறப்பில் நீங்கள் என் நிறைவனை என்னை பாவங்களை மன்னித்து விடு இதுவரையில் உன்னுடைய பாக்கியத்தை நான் எதிர்த்து கொண்டிருந்தேன் சந்தேகம் கொண்டிருந்தேன் நீ இயலாதவன் என்ற நிலைக்கு நான் உன்னை ஆக்கி நிச்சயமாக நீ கொடுத்த அந்த பாக்கியத்தை நான் நிராகரித்திருந்தேன் இது சாத்தியமில்லை நான் எல்லாம் படித்தவன் இதையெல்லாம் நம்ப முடியுமா சாத்தியமில்லாத ஒன்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது நிச்சயமாக என்னை நானே சிறுமைக்குள்ளாக்கிக் கொள்வது நீ யார் உன்னை பார்த்ததும் இல்லை ஆனால் படைத்த படைப்பை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் வேண்டும் என்று எப்படி அது நீங்கள் எதன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவன் யார் என்று உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அருகாமையில் இருந்து நுட்பமாக கவனித்து உங்களுக்காக விதித்த பிறகு அதை உங்களுக்காக படைக்கின்றான் இப்பொழுது நீங்கள் நம்புவீர்களா நம்ப மாட்டீர்களா நம்பும் பொழுது இறைவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் நம்பவில்லை என்றால் அவனுக்கு இதன் காரணமாக எந்த விதமான நஷ்டமும் இல்லை நிச்சயமாக உங்களுக்கு நீங்களே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள் ஒன்றை நான் விரும்பிவிட்டேன் மனதார விரும்பிவிட்டேன் என் பார்வையில் அதை பார்த்துவிட்டேன் மனக்கண்ணில் என் பார்வையில் பார்த்துவிட்டேன் நான் இப்பொழுது நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் பிறருக்கும் இதில் நன்மை இருக்குமானால் பொறாமை கொள்ள வேண்டாம் இதிலிருந்து பிறருக்கும் நன்மை சேருமானால் அதை தடுக்க வேண்டாம் இறைவன் யாருக்கு எந்த அளவுக்கு என்பதை நிச்சயமாக அளவிட்டிருக்கின்றான் நீங்கள் விரும்பினாலும் அவர்களுக்கு அது போய் சேராது உங்களுக்காக படைக்கப்பட்டது அதிலிருந்து சிறு லாபங்கள் பிறருக்கு செல்லும் நீங்கள் பொறாமை கொள்ள வேண்டாம் நான் இதை ஆரம்பித்ததன் காரணமாகத்தான் இவர் இன்று இந்த நன்மைகளை கிடைக்க பெற்றிருக்கிறார் நான் அறிமுகப்படுத்தாமல் இவருக்கு எப்படி இதெல்லாம் கிடைத்திருக்க முடியும் என்ற அந்த பெருமை உங்களுக்கு வர வேண்டாம் உங்களுக்கு உரிய நன்மைகளில் மிக கேடானவை பிறருக்கும் இறைவனுடைய பாக்கியங்களிலிருந்து நன்மை செல்லும் பொழுது அந்த நன்மையை நான் தடுக்கக்கூடாது இப்பொழுது உங்களில் அநேகர் நோயாளிகளாக வந்திருக்கலாம் என்னிடம் பார்ப்பதற்காகவும் வந்திருக்கலாம் உண்மையை கொண்டு உங்களுக்கு எது தேவையோ அது அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த ஒரு வகுப்பில் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது உங்களுக்கு சுகம் இருக்கிறது ஒரு நோயாளியிடம் நான் ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்குகிறேன் என்றால் இதன் காரணமாக நம்பிக்கையின் காரணமாக அந்த ஒரு செலவே உங்களுக்கு இல்லாமல் ஆகும் இந்த ஒரு எண்ணத்துடன் உங்களுக்கு இந்த வகுப்பிலேயே நன்மைகள் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் விரும்பிய நன்மைகள் உங்களுடைய நோய்களிடமிருந்து கிடைக்கும் பொழுது சுகத்தை நீங்கள் அடை அனுபவிக்கும் பொழுது என்னிடம் நீங்கள் வரமாட்டீர்கள் 
உங்களிடம் எதையும் நம்பி நான் இங்கு வரவில்லை என்னுடைய கூலி உங்களிடம் கிடையாது உங்களுக்கான ஒரு அழகான உதாரணமாக இன்று உங்களுடைய இருதயத்தில் நன்மையை கொண்டு விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த நன்மையில் உங்களுக்கு மிக பெரும் ஆதாயம் இருக்கிறது இறைவனை எப்படி நம்புவது என்ற அந்த ஆதாயம் எவ்வளவு சுலபமாக இருக்கிறது நான் இறைவனை நம்ப எப்படி நான் இறைவனை நம்பிக்கை கொள்கிறேன் ஒரு உருவத்தின் அமைப்பிலா இல்லை என் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பை இறைவன் எனக்காக படைத்தான் நிச்சயமாக என்னை இறைவன் ஏமாற்ற மாட்டான் அவன் உண்மையாளன் அவனுடைய படைப்பை உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தருவதற்கு யாவற்றையும் அவன் அறிந்தவன் அனைத்து வழிகளிலும் அவன் நிச்சயமாக மேலோங்குபவன் என் இறைவன் நிச்சயமாக கண்ணியத்திற்குரியவன் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அந்த எண்ணத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் அதை மீறி மற்றொரு எண்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டாம் எப்படி சாத்தியம் என்ற ஷைத்தானுடைய அந்த ஒரு கேள்வியை அங்கு கொண்டு வராதீர்கள் எங்கு உங்களுக்கு பில்டி சூனியம் ஆரம்பிக்கிறது என்பதையும் பாருங்கள் இறைவனுக்கு எதிராக எப்படி இது சாத்தியம் என்ற அந்த சைத்தானுடைய கேள்வியை நீங்கள் கேட்டு மறுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய பில்டி சூனியம் இன்னும் ஏவல் அனைத்தைக்கும் காரணமாக நீங்களே அமைந்து விடுவீர்கள் உங்களுடைய சந்தேகம் உங்களுக்கு கேடு இறைவனுடைய பாக்கியத்தை நிராகரிக்கக்கூடிய அந்த சந்தேகம் கூடாது இது உங்களுடைய இறை வணக்கமாகும் இறைவனை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய செயலாகும் இந்த வணக்கத்தை தவிர வேறு வணக்கம் இல்லை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இறைவனை கண்ணியப்படுத்துகிறீர்கள் நிச்சயமாக இறைவன் உங்களை பற்றி திருத்தடைவான் இனி அவன் தன் புறத்திலிருந்து தன்னுடைய அருளை உங்களுக்கு கொடுப்பதில் என்ன தடை இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்காக படைத்த பிறகு ஏன் சில காலங்கள் செல்கின்றன படைப்பதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாமே ஏன் படைத்து அதற்கு அப்புறம் சில காலங்கள் கடித்து அது எனக்கு நிறைவேற வேண்டும் இதற்குள்ளாக நான் இவ்வளவு அவநம்பிக்கைகளிலும் சென்று எனக்கு நானே கேடுகளை விடைத்துக் கொண்டு இறைவனையும் நிராகரித்து அவனையும் எனக்கு எதிராக என்னை பற்றி அதிருப்தி கொள்வதற்கு துணையாக ஏன் நான் இவ்வளவு கஷ்டங்களில் ஈடுபட வேண்டும் எதற்காக என்னை இறைவன் சோதிக்கின்றான் இது ஒரு சோதனை காலமாகும் உங்களுடைய சோதனை என்ன தெரியுமா உங்களை நீங்கள் பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தூய்மையாளர்களாக இருக்கிறீர்களா என்பதை ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு வருகிறது என்றால் அது நீங்கள் சம்பாதித்தது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய கைகளால் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய மிக பெரும் கஷ்டம் டாக்டர்களிடம் நீங்கள் சென்று அல்லாடுவது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமானால் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு இறைவனுடைய பாக்கியத்தை நிராகரித்து நீங்கள் உங்களுடைய போக்குகளில் மனிதர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கூடிய வழிமுறைகளில் சென்று எந்த ஒன்றையும் நான் எனக்காக ஈட்டிக்கொள்ள முடியும் என்று நினைத்தீர்களே அதன் விளைவாக நீங்கள் சம்பாதித்தது தான் இது இறைவனுடைய துணை இல்லாமல் என் அறிவை கொண்டு நான் சம்பாதித்துக் கொள்வேன் என்று நீங்கள் முனையும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் சம்பாதித்த உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தான் என்று நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கூடிய வேதனைகள் உங்களுடைய வேதனைகள் இறைவன் கொடுப்பதில்லை இறைவனுடைய வாக்கு நிச்சயமாக இறைவன் தன் அடியார்களுக்கு ஒரு சிறிதளவும் அநியாயம் செய்வதில்லை எனினும் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொள்கிறார்கள் தன் அடியார்கள் என்றால் யார் இறை அடியார்கள் என்றால் யார் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட சிலரா அனைவருமா அனைவரும் ஏன் அனைவரும் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களில் எவரும் இறைவன் ஒருவன் இல்லை என்று கூறுபவர்கள் இல்லை கடவுள் இருக்கின்றான் என்ற அந்த ஒன்றை நீங்கள் ஒருபோதும் மறுப்பவர்கள் இல்லை தேவன் உண்டு என்பதை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் ஆண்டவன் இருக்கின்றான் என்பதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் பல பெயர்கள் ஆனாலும் நம்மையெல்லாம் மிஞ்சிய ஒருவன் இருக்கின்றான் என்ற அந்த ஒரு உணர்வு உங்களிடம் இருக்கும் வரையில் நிச்சயமாக நீங்கள் இறையடியார்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் அனைவரும் இறையடியார்கள் இறைவன் கூறுகின்றான் என் அடியார்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகளை நான் விசாலமாக்கிவிட்டால் அவர்கள் பூமியில் அநியாயமும் அடிச்சாட்டியமும் செய்ய தலைப்பட்டு விடுவார்கள் அவர்களுடைய பெருமையின் காரணமாக இப்பொழுது உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு சொற்ப காலம் செல்கிறது காரணம் நீங்கள் பெருமை கொண்ட மனிதர்களாக இருக்கிறீர்கள் 
இறைவன் ஒரு பாக்கியத்தை உங்களுக்கு அளித்த பிறகு அதை கொண்டு நீங்கள் மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்யாமல் அதை கொண்டு நீங்கள் மனிதர்கள் மீது அநியாயமும் அதிகாரமும் பெருமை கொண்டு ஆணவம் கொண்டவர்களாக நீங்கள் செய்வீர்களானால் நிச்சயமாக மிக பெரும் வேதனை உங்களை அடையறிக்கிறது இறைவன் கொடுத்த பாக்கியத்திற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் என்னவென்றால் அதிலிருந்து பிறருக்கு தானமாகவும் தர்மமாகவும் அளிப்பதற்கு பதிலாக அதிகாரமும் அநியாயமும் அகம்பாவமும் செய்ய தலைப்பட்டு விட்டீர்கள் இப்பொழுது இறைவன் எனக்கு அளித்திருந்த பாக்க பாக்கியத்திலிருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எப்படி உங்களுக்கு நீங்களே சுகமடைந்து கொள்வது என்பதற்கான அந்த பாக்கியத்தை உங்களுக்கு படிப்படியாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இதில் சந்தேகமும் கொள்ள வேண்டாம் இது இறைவன் உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இறைவன் யார் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இறைவனை எப்படி நான் நம்பிக்கை கொள்வது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இறைவனை எவ்வளவு நெருக்கமாக நான் நெருங்க முடியும் அவனை உணர முடியும் என்ற பாதையை இன்று உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பாதையில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் இருக்கின்றது நிலையான நன்மைகள் அதில் இருக்கின்றன நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களாக இன்று நீங்கள் ஒருவருக்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் இன்று புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த எண்ணத்தையெல்லாம் நீங்கள் இதுவரைக்கும் விற்றிருப்பீர்களோ அந்த எண்ணத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்காக நிறைவேற இருக்கிறது எவ்வளவு உங்களால் நிற உங்களால் அதை நினைவு கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நினைவு கொள்ளுங்கள் எந்தெந்த விருப்பங்களையெல்லாம் முடியாது என்று நான் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் கழித்து விட்டேனோ நினைவு கொண்டு வாருங்கள் இப்பொழுதும் இறைவன் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய எண்ணங்களை அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் இறைவன் எதை இறக்கி வைத்தானோ அதை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் பிறருடைய இருதயத்தில் எதை இறக்கியிருக்கின்றானோ அது அவர் பின்பற்றட்டும் உங்களுடைய தகுதியும் உங்களுடைய தேவையும் உங்களுக்கு அவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ப அவர்களுடைய தேவைகளை இறைவன் அவர்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் இங்கு நீங்கள் இறைவன் யார் என்பதையும் இறைவன் உங்களுக்காக அறிவிப்பது என்ன என்பதையும் தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் இப்பொழுது இறைவனை நீங்கள் எங்கு பார்ப்பீர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் இறைவனுடைய உணர்வுகள் எங்கு படைக்கப்படுகின்றன உங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுடைய இருதயத்தில் அமைக்கக்கூடிய அந்த படைப்பு மனம் என்ற அந்த ஒன்று இருக்கின்றது அந்த மனம் நிச்சயமாக அது கண் காது மூக்கு என்ற வடிவம் கிடையாது உங்களுக்கு மனம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா மனதை பார்த்திருக்கிறீர்களா எப்படி நம்புவீர்கள் பார்க்காத ஒன்றை எனக்கு மனம் இருக்கிறது என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் நம்ம இங்கு நூறு பேர் நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் மனம் இருக்கிறது என்பதை அறிவோம் ஆனால் மனதை எவரும் பார்த்ததில்லை எப்படி நம்புகிறீர்கள் மனதில் ஒரு விஷயம் ஒரு எண்ணமாக அங்கு உருவெடுக்க உடனே நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்களே அது எப்படி நான் பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால் நம்புவேன் அது பேச வேண்டும் பேசினாதான் நம்புவேன் அதன் பிறகுதான் நான் என்னுடைய காரியங்களில் ஈடுபட முடியும் பார்க்காததை என்னால் நம்ப முடியாது என்று நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் இடக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் தவிர்த்து விடுபவர்கள் இல்லை எந்த அளவுக்கு நீங்களுடைய மனதை நம்புகிறீர்களோ அந்த மனம் உருவமற்றது உருவமற்றதை நீங்கள் நம்புவதை போன்று உருவமற்ற அந்த ஒரு மகத்தான படைப்பை படைத்தானே அவனுக்கு மட்டும் உருவம் இருக்கிறது என்பதை எப்படி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் எங்கு திரும்பினாலும் இறைவனுடைய முகம் இருக்கிறது இது இறை வாக்கு அப்படி என்றால் இறைவனுக்கு முகம் இருக்கிறது என்பது பொருளா உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பது பொருளாகும் அவனுக்கு வடிவம் கொடுக்க முயற்சிக்காதீர்கள் நீங்கள் எங்கு தவறுகிறீர்களோ அங்கு உங்களுக்கு சில உதாரணங்கள் கூறப்படுகின்றன உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுக்கு நிறைவேற வேண்டும் என்றால் இறைவனுக்கு வடிவத்தை அமைத்து உள்ளத்தாலும் வடிவத்தை அமைக்காதீர்கள் அவனுக்கு உருவம் இருக்கிறது என்று கூறாதீர்கள் உங்களுடைய நன்மைகளை எல்லாம் நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள் உங்களுடைய மனதை படைத்தான் அந்த மனம் விண்ணுக்கும் எட்டும் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அந்த மனம் இவ்வளவு மகத்தான இந்த படைப்பை படைத்த உருவமற்ற அந்த படைப்பை படைத்த உங்களை வாழ வைக்க உங்களை இயக்கக்கூடிய அந்த படைப்பை படைத்த அந்த இறைவனுக்கு உருவம் என்று நீங்கள் கூறினால் நீங்கள் இறை பாதையை வெட்டும் விலகியவர்கள் புதிய நம்பிக்கை இன்று உங்களுக்கு உருவாக வேண்டும் இதுவரையில் நீங்கள் ஏற்று வந்த அந்த நம்பிக்கை உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து இன்று நீக்கப்பட வேண்டும் வடிவங்களில் இறைவன் இல்லை இதை ஏற்றுக்கொண்டால் வடிவமில்லாத அந்த மனதில் இறைவன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திய அந்த மகத்தான நன்மை உங்களுக்கு இருக்கிறது வடிவமில்லாத அந்த மனதில் இறைவன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திய நன்மைகள் எல்லையில்லாததாக உங்களுக்கு படைக்கப்படும் 
எந்த ஒரு எண்ணமாவது உங்களுக்கு படைக்கப்பட்டு விட்டால் அது எல்லை இல்லாததாக எனக்கு அமைய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பாமல் இருப்பீர்களா ஒரு சின்ன குழந்தைட்ட சாக்லேட் கொடுத்தா கூட எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டா கையை வானத்துக்கும் பூமிக்கும் விரிக்கும் மனம் அப்படிப்பட்டது எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டால் நீங்களும் அப்படித்தான் இருப்பீர்கள் உங்களுடைய எண்ணம் அப்படி எல்லை இல்லாதது நிரந்தரமானது முடிவே இல்லாதது உங்களுக்கு வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் மனதினுடைய தன்மையை பாருங்கள் எங்கு இருக்கிறது என்று தெரியாது பார்த்தது கிடையாது மனதினுடைய விசாலத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பார்த்தது கிடையாது ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான மனம் வானலாக விரிந்திருக்கின்றது இந்த இருதயத்தை நீங்கள் விசாலமாக்க வேண்டும் யார் உங்களுடைய இறைவனின் பாக்கியத்திற்காக உங்களுடைய இருதயத்தை விசாலமாக்கிக் கொள்கிறீர்களோ நிச்சயமாக உங்களுடைய பாக்கியங்கள் ஏராளம் குறைவில்லாதது எல்லை இல்லாதது அதை நீங்கள் கணிக்க முடியாது சாதாரண ஒரு நோய் இதற்கு ஏன் இவ்வளவு நெருக்கடிக்குள்ளாகிறது அந்த இருதயம் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய இருதயத்தை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கிவிடும் நம்பிக்கை உங்களுடைய இருதயத்தை விசாலமாக்கும் இனி உங்களுடைய நம்பிக்கையை எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அமைப்பீர்கள் என் இறைவன் எனக்குள் இருக்கின்றான் என்ற அடிப்படையில் உங்களை விட்டும் இறைவனை பிரித்து விட வேண்டாம் உங்களுக்கு அப்பால் அவனை வெளியில் தூக்கி எறிந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்குள் உங்களுடைய இறைவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்குள் இருக்கின்றான் எங்கும் இருப்பான் உங்களுக்குள் இருக்கின்றான் அங்கே இருந்தால் நல்லதா இங்கே இருந்தால் நல்லதா எங்கும் இருக்கிறான் தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் என்று கூறுவீர்கள் தூண்டு இருந்தால் என்ன திரும்ப இருந்தால் என்ன எனக்கு இருக்கானா இல்லையாங்கிறதா முக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது ஏன் தூணிலும் இருக்கின்றான் திரும்பிலும் இருக்கின்றான் என்று கூறி வீணான பேச்சுக்களை பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவன் என்னோடு இருக்கின்றான் உங்களுடைய விருப்பங்களை இறைவன் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே நம்புங்கள் உங்களுடைய நோய்களிலிருந்து நீங்கள் குணமாக வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு வழியை தவிர உங்களுக்கு வழி கிடையாது அறிவின் பெருமையில் தெளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர்களை நீங்கள் உயிர்காக்கும் தெய்வங்கள் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களானால் உங்களுடைய தெய்வம் உங்களுக்கு என்ன கூறுகிறது என்ன செய்யும் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் மருத்துவர்களையும் மருந்துகளையும் இறைவன் தானே படைத்தான் என்ற ஒரு அறிவு பேசும் மூலிகைகளையும் மருந்துகளையும் இறைவன் தான் படைத்தான் எனவே அதை உபயோகிப்பதன் காரணமாக என்ன தவறு நேர்ந்துவிடும் மனிதனையும் அவன் தான் படைத்தான் ஷைத்தானையும் அவன் தான் படைத்தான் ஏன் ஒன்றை விட்டு விலகச் சொல்கிறான் என்பதை பாருங்கள் அவன் படைத்தது தானே கூடிக்குலா வேண்டியதான ஷைத்தானுடன் ஏன் கூடிக்குலாவதில்லை உறுதியாக நம்புங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஒரு மருந்தை வாயில் போட்டால் சின்ன குழந்தை கூட தொப்பிவிடும் மீறி திணித்தால் வாந்தி எடுத்துவிடும் ஏன் உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வதில்லை மருந்து உங்களுக்கானதல்ல நாக்கும் வயிறும் உணவுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறதை தவிர கசப்பான மருந்துகளுக்காக இல்லை எது உங்களுக்கு தேவை தேவையில்லை என்பதை உங்களுடைய நாக்கு உங்களுக்கு அறிவிக்கும் மகத்தான அந்த படைப்பு எப்படி நீங்கள் சிந்தித்து தலைப்பட மறுத்தீர்கள் மருந்துகளை முறைவன் தான் படைத்தான் என்று மருத்துவர்களை முறைவன் தான் படைத்தான் என்று எப்படி நீங்கள் கூறினீர்கள் அவன் படைத்த அறிவுதான் அந்த அறிவை நம்பக்கூடாது என்பதற்காக அவன் படைத்தானே தவிர அந்த அறிவின் பால் என்னை விட்டு அங்கு சார்ந்துவிடுங்கள் என்பதற்காக அவன் படைக்கவில்லை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் நம்பி நீங்கள் செல்கிறீர்கள் இறைவன் தான் அனுப்பினான் மருந்துகளையும் இறைவன் தான் படைத்தான் அப்படி இருக்க எப்படி நீங்கள் அங்கு போய் இறக்கிறீர்கள் மருந்துகளை இறைவன் தான் படைத்தான் ஏன் உங்களுக்கு குணமாகவில்லை அவ்வாறல்ல மிக தவறான ஒரு வார்த்தையை நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மனிதர்களை பின்பற்றி வீணான பேச்சுக்களை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் வேண்டாம் இந்த ஒரு பகுதியிலிருந்தும் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டவர்களாக விளக்குங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகச்சீரான அமைப்பு எங்கு அமைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது பொறுத்திருந்து பாருங்கள் இந்த வகையில் நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது எந்த வகையில் என் இறைவன் எனக்கு போதுமானவன் என்று அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்தால் தவிர உங்களிடம் இருந்து உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நன்மையையும் உங்களால் இன்று நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது இதில் சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் நம்புங்கள் ஒருவர் கேட்டிருக்கின்றார் இந்த மருத்துவத்தை நாங்கள் கற்க முடியுமா ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கும் நானும் கற்றுக்கொண்டால் நன்றாக இருக்குமே என்ற எண்ணம் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இது கற்பிக்கப்படுகிறது நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை பின்பற்றிக் கொள்ளுங்கள் பிறருடைய விருப்பங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு நிறைவேற்றி தர முடியாது 
அவரவர் அவரவர் இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் அறிவிக்கப்படுவதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் இந்த அமைப்பை சார்ந்தவன் நான் அந்த அமைப்பை சார்ந்தவன் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் நான் இந்த குலத்தை சார்ந்தவன் என்ற அந்த பாகுபாடு உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடாது ஏனெனில் இறைவன் மனிதன் ஒருவனைத்தான் படைத்தான் மதங்களையோ மாச்சரியங்களையோ நிச்சயமாக இறைவன் படைக்கவில்லை சரியா தவறா நான் மனிதனாக இருக்கின்றேன் என் இறைவன் எனக்கு பாக்கியம் அளிக்க வேண்டும் என் இறைவன் அவன் மீது உள்ள நம்பிக்கையை எனக்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என் இறைவனை தவிர எனக்கு நம்பிக்கை அளிப்பவன் யாரும் இல்லை அவனை தவிர உதவி இல்லை எனக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய மிகவும் தகுதி படைத்த என் இறைவன் தான் என்று இறைவனிடம் எப்பொழுது நீங்கள் திரும்புகிறீர்களோ அப்பொழுது உங்களுடைய தேவைகள் உங்களுக்கு நிறைவேறும் இன்று திரும்புங்கள் சமுதாய சூழ்நிலைகளில் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் உங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் உடல் மன நல குறைவுகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் எதை பற்றியும் கவலை இல்லை அது ஆஸ்துமாவோ கேன்சரோ இந்த மனிதர்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளையும் நீங்கள் மறந்துவிடுங்கள் இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க குணமாக வேண்டும் சுகமடைய வேண்டும் நான் என்னுடைய பிரச்சனைகளில் இருந்து நீங்க வேண்டும் வளமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் அதுவும் நிலையான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் தன் மீது பொறுப்பு ஏற்படுத்துவோரை இறைவன் நேசிக்கின்றான் உங்களுடைய அறிவின் பொறுப்பில் அந்த ஒரு விருப்பத்தை சாற்றி விடாதீர்கள் அந்த பக்கம் சாய்ந்து விடுவீர்களானால் உங்களுடைய விருப்பங்களை இறைவன் படைத்த விருப்பங்களை உங்களுடைய அறிவின் பக்கம் சாய்த்து விடுவீர்களானால் நீங்கள் மிஞ்சுவது பூஜ்ஜியம் உங்களுக்காக எதையும் நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாமல் இன்னும் நஷ்டவாளிகளாகவும் நீங்கள் மாறுவீர்களே அந்த நாளைக்கு நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களில் நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் இவ்வளவுதான் இறை வழி மருத்துவம் வாழ்க்கையாகும் எனக்கு கேடான வாழ்க்கை பிடிக்காது நான் நம்பிக்கை கொள்கிறேன் மனிதர்களுக்கு துரோகம் இழைத்துத்தான் நான் வாழ வேண்டும் என்பதை நான் மறுக்கிறேன் எனக்கு வேண்டாம் எம்பிபிஎஸ் படித்து முடித்த பிறகு நான் அறிந்து கொண்டது நிச்சயமாக இந்த மருத்துவம் மனித துரோகமானது எம்டி படிப்பை முடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இது துரோகமானது தான் என் இறைவனுக்கு நான் பயந்தால் இது கூடாது வேறு வழி இல்லை நான் என்னுடைய மருத்துவத்தை பின்பற்றுகிறேன் ஆனால் எனக்கு பிடிக்கவில்லை இவ்வளவுதான் இறைவன் விரும்புவது அதற்காக கொடுத்த பாக்கியம்தான் எந்த மருத்துவமும் தேவையில்லை நீங்கள் நினைப்பது உங்களுக்கு இருக்கிறது எந்த மனிதனுடைய உதவியும் தேவையில்லை நினைத்தால் சுகம் என்ற இந்த பாக்கியம் உங்களுக்காக உங்களுக்காக உங்கள் முன் விவரிக்கப்படுகிறது இந்த வழியை நான் இந்த வைத்தியம் மனித துரோகமானது என்பதை உணரும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை நான் அதை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை இது வேண்டாம் இருந்தாலும் மனித துரோகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றேன் ஒரு வழி இல்லை எப்பொழுது நான் என் தவறுகளுக்காக வருந்தி கொண்டிருக்கின்றேனோ உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் காலம் எல்லாம் அது மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது இறைவனிடமிருந்து ஒரு மிகப்பெரும் வாழ்க்கை உங்களுக்கு வர இருக்கிறது ஒரு குடிகாரர் கூட பெரும் குடிகாரர் கூட ஒரே நாளில் மாறிவிடுவார் ஏனெனில் அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் நான் குடிக்கும் போதெல்லாம் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய மனசாட்சியின் உறுத்தலிருந்து அவர் வெளியேறுவதில்லை எத்தனையோ பேரை பார்த்திருப்பீர்கள் இப்படிப்பட்ட குடிகாரனா எப்படி மாறிவிட்டான் என்று அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது எவ்விதம் சாத்தியம் இறைவன் ஒரு நாள் மட்டுமே அவர் குடிக்கும் காலமெல்லாம் மன உறுத்தல் நிச்சயமாக நான் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் மிகப்பெரும் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனாலும் இந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுபட வழி இல்லை தன்னுடைய எண்ணத்திலிருந்தே விடுபட வழி இல்லை அந்த அளவுக்கு அந்த போதையில் நான் இறங்கிவிட்டேன் மீண்டு வர வழி இல்லை இருந்தாலும் நான் என்னுடைய நிலைமைக்காக பச்சாதாபப்படுகின்றேன் இது பிரார்த்தனையாக அமைகிறது நான் இந்த எனக்கு நானே அடிமையாக்கி கொண்ட போதையிலிருந்து விடுபட வழியில்லையே என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் இறைவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான் நீங்கள் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை நன்றாக குடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு நாள் வருகிறது ஒரே நாளில் அவ்வளவும் தூக்கிடுகிறீர்கள் இறைவனுக்கு இது எளிதானது நிச்சயமாக தனக்கு எளிதானதை உங்களுக்கு லேசாக்குகிறேன் என்று இறைவன் கூறுகிறான் எனக்கு லேசானதை உங்களுக்கு நான் எளிதாக்குவேன் இதுவும் இறைவாக்கு இந்த இறைவனுடைய பாதையில் உங்களுக்கு எத்தகைய சிரமத்தையும் நான் ஏற்படுத்தவில்லை உங்களுடைய தவறுகளுக்காக நீங்கள் வருந்துங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை சந்தேகத்தை கொண்டு தீண்டாதீர்கள் இவ்வளவுதான் என்னை தவிர இறைவன் அல்லாததை நீங்கள் வணங்க வேண்டாம் இறைவன் யார் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு 
இறைவனை நீங்கள் வணங்குங்கள் இறைவனுக்கு உருவமில்லை என்பதையும் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய மனதில் இறைவன் உங்களுடைய எண்ணங்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அந்த எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளியுங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு தீண்டி அந்த எண்ணங்களை இறைவன் கொடுத்த பாக்கியங்களை நீங்கள் நிராகரித்து விடாதீர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் இறைவனை கண்ணியப்படுத்தியவர்கள் நீங்கள் இறைவனை பூஜித்தவர்கள் மனதில் வைத்து பூஜிக்க வேண்டும் என்றால் இறைவன் கொடுத்த விருப்பங்களை சந்தேகம் இல்லாமல் கலங்கப்படுத்தாமல் அநீதி அடைக்காமல் அப்படியே அதை நம்புங்கள் காலத்தின் மீது சத்தியமாக அந்த நாள் நெருங்கும் பொழுது இறைவன் தன்னுடைய வாக்குகளில் உண்மையானவன் என்பதை அறிவீர்கள் காலம் உங்களுக்காக நிச்சயமாக விதிக்கப்பட்டுவிட்டது அந்த காலத்தில் விதைக்கப்பட்ட இந்த ஒரு எண்ணம் உங்களுக்காக நிச்சயமாக வளர்ந்து உறுப்பெறும் அதன் பலன்கள் என்றும் குறைவா குறைவில்லாததாக நிறைவானதாக உங்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய வானலாவியது எல்லை இல்லாதது நிரந்தரமானது அப்படுக்கு இல்லாதது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த எண்ணங்களின் மீது இன்று நீங்கள் நிலை கொள்ளுங்கள் அந்த எண்ணங்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் இந்த எண்ணங்கள் எந்த ஒரு சிறு சந்தேகத்தை கொண்டும் தீண்டப்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஷெய்தானை விளக்குங்கள் ஷெய்தான் நிச்சயமாக உங்களுடைய பாக்கியங்களின் மீது கண் வைத்திருக்கின்றான் சந்தேகத்தை கொண்டு தீண்டுகிறான் தீண்டப்பட்ட அந்த நிமிடமே உங்களுடைய பாக்கியங்கள் குறைவுபட்டதாக ஆகிறது காலமும் நிச்சயமாக விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது நான் சந்தேகம் கொள்ளும் போதெல்லாம் எனக்காக ஒரு கரு விதைக்கப்பட்டு அதற்கான ஒரு காலகட்டமும் விதிக்கப்பட்டதே அது அதிகமாகி கொண்டு வருகிறது ஏனென்றால் இறைவன் தன்னுடைய பாக்கியத்தை உங்கள் மீது முழுமையாக்கவே நாடுகின்றான் குறைவுபட்டதாக அதை ஆக்கவில்லை உங்கள் மீது ஒரு காலத்தின் சோதனை இருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சந்தேகம் என்ற ஒன்றை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு இல்லை என்றால் குறை பிரசவமாக இது வெளியேறிவிடும் உங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்காது நீங்கள் குறைப்பட்ட மனிதர்களாகவே நன்றாக நான் வாழ வேண்டிய நிலை ஏன் ஏற்படவில்லை நான் எவ்வளவோ இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன் ஏன் என் பிரார்த்தனையை இறைவன் செய்வமெடுப்பதில்லை உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நீங்கள் இறைவனிடம் கூற வேண்டாம் ஏனென்றால் அந்த பிரார்த்தனையை அறிவித்தவனே இறைவன் தான் உங்களுடைய தேவைகள் என்ன என்பதை உங்களுக்கு அறிவித்தவனே இறைவன் தான் அவனிடம் நீங்கள் எனக்கு இதை கொடு என்று திருப்பி அவனிடம் கேட்க வேண்டாம் அவன் அறியாதவன் இல்லை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் கொடுத்த ஒன்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அசையாத நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் ஷெய்தானுடைய கலக்கம் தீண்டுதல் அதை தீண்ட வேண்டாம் சந்தேகத்தை கொண்டு இது சாத்தியமில்லை என்று உங்களுடைய அறிவு ஷெய்தானாக இருக்கிறது நான் எல்லாம் படித்தவன் இதெல்லாம் நம்ப முடியாது இதற்கு சாத்தியம் இல்லை ஏனென்றால் மனிதனிடம் வழி இல்லை இறைவனிடம் வழி இருக்கிறது மனிதனிடம் இல்லை உங்களுடைய அறிவு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுவதற்கு காரணம் இதை கொண்டு உங்களால் வாழ முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவே உங்களுக்கு அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தவிர இந்த அறிவை கொண்டு நான் வானலாக வாழ்ந்துவிடுவேன் என்பதை நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கே எதிராக இறைவனுக்கு பொருத்தம் இல்லாத வார்த்தையை நீங்கள் கூறுவதிலிருந்தும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவே இறைவனுடைய நாட்டமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களாக வாழ வேண்டும் என்பது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு வாழ வேண்டாம் உங்களுடைய மார்க்கம் லேசாக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு உங்களுக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கிறது உங்களுடைய விருப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள எனக்கு நான் இறைவனுடைய பாதையில் இருக்கின்றேனா இல்லையா என்பதை அறிவதற்கு எளிய வழி நான் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் கஷ்டமாக இருக்கிறது இறைவனுடைய வாக்கு இந்த மார்க்கத்தில் எத்தகைய சிரமத்தையும் நிச்சயமாக நான் ஏற்படுத்தவில்லை சிரமத்தை உணரும் போதெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவனை நம்பிக்கை கொள்வதை நீங்கள் விலகிவிட்டீர்கள் இறைவனுடைய நம்பிக்கையின் மீது உங்களுடைய அறிவையும் புகுத்தி உங்களுடைய முயற்சியையும் நீங்கள் அதில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் பொறுமையாக நீங்கள் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட ஒன்று உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெற்றே தீரும் நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு இறைவன் கூறுகின்றான் பொறுமையை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய பாதையின் மீது உறுதியாக நிலைத்து நில்லுங்கள் பொறுமை ஏன் தெரியுமா பொறுமை உங்களுக்கு ஞானங்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆத்திரம் அடையும் பொழுது பொறுமையாக இருங்கள் ஜெயிலில் போட்டால் உங்களுக்கு ஞானங்கள் வரும் சொல்லலாம் தெரியுமா ஏன் பேசத்துக்கு ஆள் கிடையாது மனித அறிவு நீக்கப்பட்டு விட்டது தன்னந்தனியாக இருக்கணும் இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு கஷ்டத்தினுடைய யார் மீதும் நீங்கள் உங்களுடைய கோபத்தை காட்ட முடியாது கோபத்தை அடக்கி கொண்டு பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் உங்களுக்கு ஞானங்கள் பிறக்கின்றன மனிதர்களை நம்பு வரையில் உங்களுக்கு ஞானங்கள் இல்லை மனித அறிவை நீங்கள் உங்களுடைய மகுடங்களாக பட்டம் என்று நீங்கள் ஆக்கிக்கொள்ளும் வரையில் உங்களுக்கு எத்தகைய நன்மையும் இல்லை பட்டங்களை கொண்டு நீங்கள் உங்களை கிரீடம் சுட்டியவர்களாகவும் படித்தவர்களாகவும் பெருமை கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய இறை பாக்கியங்கள் உங்களை விட்டு நீங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றி பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அறிவையெல்லாம் 
இப்பொழுது நீங்கள் கைக்கும் வாய்க்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை வானலாக உயர்த்துங்கள் அந்த விருப்பங்களின் மீது நீங்கள் வாழ்ந்து பழகுங்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தொழிலை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறவில்லை அதை வெறுத்து பழகுங்கள் உங்களுடைய அறிவு நிச்சயமாக கஷ்டமானது இறைவனுடைய பாதையில் நீங்கள் இருப்பது உண்மையானால் லேசானதாக அமையும் ஏனென்றால் அவனுடைய பாதையில் நிச்சயமாக கஷ்டத்திற்குரிய பாதையை அவன் அமைக்கவில்லை கஷ்டம் என்று உங்கள் மனதுக்கு தோன்றும் பொழுது உங்களுடைய பாதையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எனவே இந்த ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறையை கஷ்டத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை வழிமுறையில் இதில் அதிகமாக சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று அதிகரித்துக் கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டாம் இறைவனை மட்டுமே நம்பிக்கை கொண்டு பழகுங்கள் அந்த நம்பிக்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக துளிர்த்து விட்டது முளை வெடித்து விட்டது அது வளர வேண்டியது ஒன்றுதான் பாக்கி அதற்குள் நீங்கள் உங்களுடைய காரியங்களை கெடுத்துவிட வேண்டாம் பூமியில் ஆழ்ந்து பதிந்த வேர்களாகவும் வானலாவி உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய கிளைகளாகவும் எக்காலத்தும் எப்பருவத்திலும் குறைவில்லாமல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பலன்களை அது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நாள் உங்களை நெருங்கிவிட்டது நம்பிக்கை என்ற அந்த ஒரு வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த இறை தியானமும் இறை வழிபாடும் உங்களுக்காக நிறைவேறி முடிந்துவிட்டது இதற்கு அப்பால் உங்களுக்கு ஒரு இறை வாழ்க்கை இல்லை இதற்கு அப்பால் உங்களுக்கு ஒரு இறை வாழ்க்கை இல்லை இதற்கப்பால் உங்களுக்கு ஒரு சாமி கும்பிடுதல் இல்லை இதற்கப்பால் உங்களுக்கு ஒரு தொழுகை இல்லை இறைவனை நீங்கள் யார் என்று உணர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு மட்டுமே செவி சாய்த்து அவனை கண்ணியப்படுத்தியவர்களாக உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அதை நிராகரிக்காதவர்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் நான் இன்று ஒரு எண்ணம் கொண்டு விட்டேன் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டேன் அதன் மீது நிச்சயமாக என்னுடைய காலம் சுழல ஆரம்பித்து விட்டது அந்த காலம் நெருங்கி வர ஆரம்பித்து விட்டது இப்பொழுது நான் பொறுமையானாக இருப்பதை தவிர எனக்கு வழியில்லை பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு உண்டாகிவிட்டால் அடுத்த நிமிடம் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கிறது என் இறைவனை பொறுமையை கொண்டு உதவி செய்ய நிறைவேற வேண்டியது நிறைவேறிய தீரும் பொறுமை மட்டும் வேண்டும் அந்த பொறுமை வீணான பெருமை அல்ல ஞானங்களுடன் கூடிய காலங்களாக அது உங்களுக்கு கழிந்து வரும் அந்த ஞானங்களில் நீங்கள் உயர்ந்தவர்களாக வாழ்ந்து வருவீர்கள் அதையும் பார்த்து வாருங்கள் ஞானங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மிகச்சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையாக அமைக்கும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் நிறைவேறும் வரையில் உங்களுடைய வியாதிகள் இப்பொழுது குணமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் உங்களை விட்டும் நிச்சயமாக பெரும் பாரமாக இருந்த அந்த சுமைகள் நீங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அறிவு என்னும் அந்த கேடு கெட்ட தனத்தை உங்களை விட்டும் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் இறை நிராகரிப்பவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்று நீங்கள் புது மனிதர்களாக உருவாக ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் இது உங்களுக்கான உபதேசம் அல்ல இது என்னுடைய பிரார்த்தனையாக அமைந்திருக்கிறது இந்த பிரார்த்தனையில் நீங்கள் வெகு சுலபமாக நுழைந்துவிட முடியும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இன்று முதலாக உங்களுக்கு உங்களுடைய இருதயம்தான் கோவில் உங்களுடைய மனதில் விதைக்கப்படும் இறை உணர்வுகள் தான் இறையனுடைய வாக்குகள் அந்த இறை வாக்குகளை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வது தான் இறை பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையின் மீது உறுதியாக நிலைத்து நிற்க பொறுமையை நீங்கள் அவனிடமே கேட்கிறீர்களே நிச்சயமாக இது மகத்தான பெரும் பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு விருப்பமும் உருவாக பொறுமை வேண்டும் அது நிறைவேறும் காலம் வரையில் அந்த காலத்தை இறைவன் ஒருவனை தவிர எவரும் அறிய மாட்டார்கள் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய பொறுமையை நிச்சயமாக மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது உங்களால் அவனுடைய உதவி இல்லாமல் பொறுமையாக இருக்க முடியாது என்பதை வந்து கொள்ளுங்கள் பொறுமையோடு நான் இருக்கின்றேன் என்று கூற வேண்டாம் உங்களால் முடியாது அவனுடைய உதவி இல்லாமல் ஒரு காலம் நீங்கள் பொறுமையை அடைய முடியாது மகத்தான பாக்கியசாலிகளை தவிர அந்த பொறுமையை அடைய மாட்டார்கள் அந்த பொறுமையை கொண்டிருப்பவர்களே மகத்தான பாக்கியசாலிகள் காரியங்களெல்லாம் மிக உறுதியானதும் மிக மேன்மையானதும் பொறுமை என்ற அந்த காரியம் இந்த முயற்சியில் நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் இறைவனிடம் உங்களுடைய தேவையை அதாவது என் இறைவனே என் நம்பிக்கையை நீ அதிகரிப்பாயாக நம்பிக்கையும் உங்களை சார்ந்ததல்ல அதனையும் நீங்கள் இறைவனிடமே கேளுங்கள் நம்பிக்கை என்பது நான் கொண்டிருக்கிறேன் அல்ல என்பதல்ல இறைவன் எனக்கு தந்தால் தவிர நம்பிக்கை இல்லை பொறுமையை நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதல்ல இறைவன் எனக்கு அனுமதித்தால் தவிர எனக்கு பொறுமை இல்லை இந்த இரண்டும் இருந்தால் தவிர உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நலம் இல்லை உங்களுடைய பிரார்த்தனையும் உங்களுடைய தொழுகையும் உங்களுடைய சாமி கும்பிடுதலும் உங்களுடைய ஜெபித்தலும் எங்கு அமைந்திருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் உங்களுடைய மஸ்ஜித் உங்களுடைய மந்திர் இங்கு இருக்கிறது வேறு எங்கும் திரும்பக்கூடாது இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் நிச்சயமாக நீங்கள் விரும்பியது உங்களுக்கு இருக்கிறது 
இதை எப்படி கற்றுத்தருவீர்கள் என்று கேட்டீர்களே அந்த கற்பித்தல் இப்பொழுது உங்களுக்காக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது சாதாரண வாக்கு அல்ல உண்மையை கொண்டு எனக்கு எதை இறைவன் அனுமதித்தானோ கற்பித்திருக்கின்றானோ அந்த கற்பித்தலை உங்களுடைய நன்மைக்காக உங்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது இதை கொண்டு போய் வேறு எவரிடமும் பேச வேண்டாம் உங்களை அவர்கள் பால் மீண்டும் பழைய வடியின் பால் இருக்கும் வரையில் உங்களை விட மாட்டார்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பது இது உங்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கு யாரை இறைவன் அனுமதித்திருக்கின்றானோ அவர்கள் மட்டுமே இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் கொடுப்பினை உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் யார் இங்கு இருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நல்லபிரதேசம் வேறு எவருக்கும் கிடையாது வீணாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவைகளை போய் பிறரிடம் சொல்லி இதுதான் பிரார்த்தனை இதுதான் தொழுகை இதுதான் ஜபம் என்று கூற வேண்டாம் அவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உங்களால் பதிலளிக்க முடியாது நீங்கள் பதிலளிக்க முடியாத நிலையில் உங்களை அவர்கள் பக்கம் வெகு சுலபமாக சாய்த்து விடுவார்கள் உங்களுக்கு மட்டும்தான் நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஊருக்கு அல்ல இறைவன் யாருக்கு நாடுகிறானோ அவர்களை நேரடிப்படுத்துகின்றான் இறைவனுடைய நாட்டம் யார் மீது இல்லையோ அவர்களை நேரடிப்படுத்த மாட்டான் நீங்கள் எல்லோரையும் நேரடிப்படுத்த வேண்டும் என்று முனைய வேண்டாம் இறைவனுடைய நல்லபிரதேசமாகவும் பகிரங்கமான எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கிறது உங்களுக்கு விரோதிகளை நீங்கள் ஆரம்பித்துக் கொள்ளாதீர்கள் உங்களுடைய உறவினர்களிடமோ உங்களுடைய நண்பர்களிடமோ உங்களுக்கு வேண்டியவர்களிடமோ இதை கொண்டு போய் இப்படித்தான் என்ற வாழ்க்கை என்று கூறினால் அடுத்த நிமிடம் உங்களை அவர்கள் பக்கம் சார்ந்து மீண்டும் பழைய நிலைக்கு உங்களை ஆளாக்காமல் உங்களை விட மாட்டார்கள் உங்களுக்கு நீங்களே தீங்கிழைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இந்த பாதையில் உறுதியாக நிலைத்து நின்று அவனுடைய பாக்கியங்களை பெற்று அவனுடைய நன்மைகளை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவர்கள் கேட்பார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அறிவியுங்கள் அதுவரையில் நீங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கிறீர்களே இந்த மருத்துவத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா கற்பிக்க முடியுமா என்று அப்படி உங்களை உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து அவர்கள் உங்களுடைய மினவார்கள் எப்படி இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு சாத்தியம் அன்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதுவரையில் வாய்த்திருக்கக்கூடாது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு வெற்றி கொண்டு வாருங்கள் அந்த நன்மைகளுக்காக காத்திருங்கள் எனக்காக ஒரு படைப்பு படைக்கப்பட்டதும் அந்த படைப்பு இறைவனிடமிருந்து வந்தால் எல்லை இல்லாததாகும் இறைவன் கணக்கிட்டு பார்த்து கொடுப்பதில்லை தன்னுடைய பாக்கியத்தை முழுமையாகவே கொடுக்கின்றான் அது எல்லையில்லாத பெரும் நன்மைகளை கொண்டிருக்கின்றது அப்படியானால் நீங்கள் அதற்குரிய தகுதியை அடைய வேண்டும் அந்த தகுதி அடையும் வரையில் இறைவன் பொறுத்திருக்கின்றான் அந்த தகுதி என்ன ஒரு சிறு லாபம் கிடைத்துவிட்டாலும் பெரும் கொண்டாட்டமும் பார்ட்டியும் வைக்கக்கூடிய நீங்கள் பொறுக்க முடியாது அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட்டமும் ஆர்ப்பாட்டமும் என்று இறைவனை மறந்து விடுவீர்கள் அப்படி இறைவனுடைய பாக்கியத்தை நீங்கள் மறந்து விடுவீர்களானால் அடுத்து அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது கடுமையான சோதனை இந்த சோதனை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இறைவன் உங்கள் மீது பொறுமையாளன் கருணையாளன் உங்கள் மீது இறக்கமுடையவன் உங்களை அந்த நிலைக்கு உயர்த்தும் வரையில் தான் பொறுமையாக இருக்கின்றான் நீங்கள் அவனோடு பொறுமையாக இருப்பீர்களா பொறுமையை நீங்கள் வேண்டிவிட்டால் அடுத்து அவன் உங்களை அவனுடைய தகுதிகளில் அவன் விரும்பும் தகுதிகளில் உங்களை உயர்த்துகின்றான் அந்த காலம் உங்களுக்கு பிடிக்காதா நிச்சயமாக பொறுமையாளர்களின் இறைவன் இருக்கின்றான் அவன் உங்களை வழிநடத்துகின்றான் வழிநடத்துவான் வழிநடத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பொறுமையின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் மகத்தான தொழுகையாகும் இது மகத்தான பாக்கியம் உடையவர்களை தவிர அந்த பொறுமையை அடைய மாட்டார்கள் பொறுமைக்கு நிகரானது பாக்கியங்களும் ஞானங்களும் இன்னும் அதிகமான இறை அருட்கொடைகளும் என்றுமே முடிவராத நற்கொடைகளும் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பொறுமையின் காலத்திற்காக நீங்கள் இறைவனிடம் கேட்கிறீர்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் அவசரப்படுவது பொங்கி வரும் பொழுது தாலி உடைந்த கதையாக ஆகிவிடும் நிறைய உடைந்து விட்டது இனிமேலும் அடையக்கூடாது இறுதி வரையில் நீங்கள் விரும்பியதை அடையும் வரையில் அது உங்களுக்காக நிறைவேறும் வரையில் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பொறுமையின்மையை நிச்சயமாக இறைவன் அறிந்திருக்கின்றான் உங்களுடைய இருதயங்களில் இன்று ஓரளவுக்கு அமைதி இருக்கிறது அப்படித்தானே ஓரளவுக்கு பெரும் கலவரத்தில் இல்லை பெரும் கஷ்டத்திலும் இல்லை ஓரளவுக்கு நிச்சயமாக அமைதி இருக்கிறது இந்த அமைதி எப்படி வந்திருக்கிறது தெரியுமா நீங்கள் அவன் விருப்பங்களின் மீது அவன் விருப்பங்களின் மீது 
பொறுமையோடு இருந்த காரணத்தால் அவனே உங்களுக்கு பொறுமையையும் கொடுத்தான் எப்படி கொடுத்தான் அது அவன் விருப்பங்களாக வைத்துக் கொண்டான் உங்களுக்கு அந்த விருப்பங்களை காட்டவில்லை காட்டியிருந்தால் அவசரப்பட்டு கெடுத்திருப்பீர்கள் இன்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் ஒரு அமைதி மன நிம்மதியுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் என் இறைவன் எனக்காக விரும்பிய விருப்பங்களை எனக்கு அறிவிக்காமல் அவனே தன் புறத்தில் வைத்துக் கொண்டான் அறிந்தால் அவசரப்பட்டு விடுவேன் அந்த விருப்பத்தை நான் கிடைக்கப்பெற்றால் உடனே நிராசையை கொண்டு விடுவேன் என் அறிவை கொன்று அதை தீண்ட முற்படுவேன் இதன் காரணமாக உங்களுக்கு உங்களுடைய மன நலன் உடல் நலன் கெடும் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுக்கு விரை நிறைவேறாத நிலையில் மனம் விரக்தி ஏற்படும் மனம் அழுத்தத்திற்குள்ளாகும் இன்னும் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்து விடுவீர்கள் அதன் காரணமாக இந்த உலக வாழ்விலும் உங்களுக்கு கேடு மறு உலக வாழ்விலும் உங்களுக்கு கேடு தன் புறத்தில் அவன் தன்னுடைய விருப்பங்களை உங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டிய விருப்பங்களை தன் புறத்தில் வைத்துக் கொள்கின்றான் உங்களுக்கு காட்டுவதில்லை இதன் காரணமாகவே பொறுமை உங்களுக்கு தானாக அமைகிறது இது இறைவன் உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய மிக பெரும் வரப்பிரசாதம் இந்த பொறுமையின் காரணமாக உங்களுடைய நன்மைகள் தானாக விளைந்து கொண்டிருக்கின்றன அவனுடைய அனுமதியை கொண்டு அவ்வாறு விளைந்து கொண்டிருக்கும் நன்மைகள் தான் இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஓரளவு நிம்மதியை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த விதமான சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் குழப்பத்திற்கும் இடமில்லாமல் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பொறுமை இல்லை இருக்காது என்பதன் காரணத்தால் பல விருப்பங்களை உங்களுக்கு அவன் அறிவிக்காமல் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய விருப்பங்களாக தன் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டான் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படாதன் காரணமாக நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறீர்கள் அதன் பக்கம் நீங்கள் விரையாமல் இருக்கிறீர்கள் அவசரப்படாமல் இருக்கிறீர்கள் காலத்தின் போக்கில் உங்களுக்காக அது பலன்களை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது பலன்களை கொடுக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு நீங்கள் நன்றியுடன் இருங்கள் என்று இறைவன் கூறுகிறான் ஆனால் அதன் பலன்கள் கிடைக்கும் பொழுது அதிர்ஷ்டவசமாக கிடைத்தது தெய்வாதீனமாக கிடைத்தது என்று கூறுகிறீர்கள் ஒரு செகண்ட் அடுத்தது என் அறிவின் காரணமாகவும் என் தீர்க்க தேசத்தின் காரணமாகவும் என் சுயபுத்தியின் காரணமாகவும் நான் கிடைக்கப்பட்டேன் என்று நீங்கள் இறைவனுக்கு புறம்பாக விரோதமாக இறைவனுக்கு நன்றி கட்டவர்களாக நீங்கள் கூறுவீர்கள் அங்கும் இன்னும் உங்களுக்காக தன்னகத்தை காத்து வைத்து காத்து காத்து கொண்டிருக்கின்றன பல விருப்பங்கள் அவை அடிகின்றன பெருமை கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய வீழ்ச்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாக பெரும் வேதனைகளாக நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கை என்பது இறைவன் உங்களுக்கு அளிக்க வேண்டுமே தவிர நான் நம்பிக்கையை கொண்டவனாக இருக்கின்றேன் என்று ஒருபோதும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் நம்பிக்கையை கொண்டவர்கள் என்பது உண்மையானால் உங்களுக்கு சோதனைகள் நெருங்கிவிடும் நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று கூறியிருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் சோதிக்கப்படாமல் விட்டுவிடப்படுவீர்கள் என்று என்ன வேண்டாம் உங்களுடைய நம்பிக்கை இறைவன் அறிவான் அந்த நம்பிக்கையிலும் பெருமை இருக்கிறது நான் நம்பிக்கை கொண்டவன் மற்றவர்கள் நான் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இல்லை நான் தீர்க்கமாக அறிபவன் மற்றவர்கள் எல்லாம் தீர்க்கமாக அறிபவர்கள் இல்லை நான் சிந்திப்பவன் மற்றவர்கள் எல்லாம் சிந்திப்பவர்கள் இல்லை தன்னை உயர்த்தி கொண்டு பிறரை தாழ்த்துவதே நம்முடைய பெருமையினுடைய முடிவான வழியாக இருக்கிறது இறைவனுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நாம் செயல்படும் பொழுது இறைவன் நம்மை வெறுக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அந்த வெறுப்புக்கு ஆளாகிவிட வேண்டாம் உங்களுடைய நிம்மதியெல்லாம் நீங்கள் சம்பாதித்தது அல்ல பணம் கொடுத்து உங்களால் உங்களுடைய நிம்மதியை சம்பாதிக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய கல்லூரி படிப்புகளை கொண்டோ பல்கலைக்கழக படிப்புகளை கொண்டோ உங்களால் உங்களுடைய நிம்மதியை சம்பாதிக்க முடியாது உங்களுடைய தொழில்கள் மூலமாக மனதில் நிம்மதியை சம்பாதிக்க முடியாது உங்களுடைய அறிவு வழி முறையின் காரணமாக மனதுக்கு ஒரு சுகத்தை உங்களால் அடைய முடியாது ஒரு கவலை தீண்டிவிட்டால் என் மனதில் என் மனம் என்னுடைய ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பெருமை கொண்டவர்கள் சொல்லுவாங்க என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்னுடைய மனம் நம்ம தான் நான் மனசை கட்டுப்பாட்டை வச்சுக்கணும் சொல்கிறவங்கிட்ட கட்டுப்பாடு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க கெட்ட எண்ணங்கள் வராமல் அவங்க பாதுகாத்து கொண்டவங்களா வெளியில் பேசக்கூடிய வேஷதாரிகளா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தூய்மையானவன் என்று உங்களில் ஒருவர் குறிவிடங்கள் பார்க்கலாம் நிச்சயமாக நான் தூய்மையானவன் இல்லை நான் குறிவிட்டேன் இறைவனுக்கு பய பயப்படுகிறேன் இறைவன் நாடினால் என்னை தூய்மையாக்குவான் அவ்வாறு இல்லை என்றால் இல்லை ஆனால் வெளியில் பேசுபவர்கள் நம் மனதை பக்குவமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனதை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனசை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறோம்னா அது எப்படி முடியும் யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கேட்பவர்கள் ஒரு கவலை உங்களுக்கு தீண்டிவிட்டது முடிந்தால் அந்த கவலையை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று பார்க்கலாம் ஒரு கவலை உங்களுடைய மனதில் தான் தூக்கம் வரவில்லை அந்த கவலையின் காரணமாக பெரும் பிரயத்தனமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய மனசு தானே நீக்கிறீங்களா ஏன் கவலையில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறீங்க 
மனதின் மீது உங்களுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் மனம் இறைவனுக்கு சொந்தமானது அவன் நாடிவிட்டால் ஒரு வேதனையை அந்த மனதில் போட்டுவிட்டால் அந்த நெருப்பு சுடும் சுடு சூடு எப்படிப்பட்டது என்றால் எரியும் இந்த நெருப்பில் உங்களை மாய்த்துக் கொள்ள விரும்புவீர்கள் அவ்வளவு குளிர்ச்சியானது இந்த நெருப்பு இந்த நெருப்புக்கு முன்னால் அந்த நெருப்பு இருதயத்தை தாவி பிடிக்கும் இறைவனுடைய மிக பெரும் வேதனை அந்த நெருப்பாகும் அந்த நெருப்பில் நீங்கள் வாழவும் மாட்டீர்கள் சாகவும் மாட்டீர்கள் இந்த நெருப்பில் நீங்கள் உங்களை மாய்த்துக் கொள்ள முடியும் மனம் குளிர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய மனதில் உள்ள பெருமையை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அவசரத்தை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவசரப்படுவதெல்லாம் உங்களுடைய பெருமைக்காகத்தான் உங்களுடைய மனதில் ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அது உடனடியான விருப்பம் அல்ல உங்களுடைய தேவையல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய மனதில் ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டுவிட்டால் எந்த ஒரு விருப்பமும் அது உடனடியான தேவை அல்ல என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் உணர வேண்டும் காலத்தின் போக்கில் அது நிறைவேறலாம் நிறைவேறும் காலம் இறைவனுக்குரியது அதற்குரிய தகுதியில் உங்களை உயர்த்தவும் இறைவன் போதுமானவன் அப்பொழுது அது உங்களுக்கு அவசியமானது அந்த அவசியமான தருணத்தை நிச்சயமாக நிறைவேறித்தீரும் ஆனால் நான் மிக பெரும் பணக்காரனாக ஆக வேண்டும் என்று ஒரு உதாரணத்துக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த மிக பெரும் பணக்கார தன்மை என்று உங்களுக்கு தேவையா இன்னைக்கு உங்களுக்கு வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் உங்களுடைய தேவைகளுக்கும் போதுமானதாக இல்லையா இருந்தாலும் அவசரம் எதற்காக வீண் பெருமைக்காகவும் பிறருக்கு காண்பிப்பதற்காகவும் ஆடம்பரமாகவும் அலங்காரமாகவும் வாழ்வதற்காகவும் அதிகாரத்தை நாம் பிரயோகிப்பதற்காகவும் நான் இன்று மிக பெரும் செல்வந்தனாக மாறிவிட வேண்டும் அது உங்களுடைய தேவையல்ல இறைவனுக்கு எதிரான ஒரு தேவையை நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் இறைவன் உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய விருப்பங்கள் அனைத்தும் ஒரு மரம் செடியிலிருந்து முளைப்பதைப் போன்று அவ்வளவு சுலபமானது அவ்வளவு லேசானது நீங்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் நிழல் சாய்வதும் அந்த நிழல் நீழ்வதும் இறைவனுடைய அத்தாட்சியில் உள்ளன நிழல்கள் நீளும் பொழுது படிப்படியாக சிறிது சிறிதாக அது நீள ஆரம்பிக்கிறது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அது வளருவதை நீங்கள் பார்ப்பதில்லை சற்று நேரம் திரும்பிவிட்டு பார்த்தால் அது வளர்ந்திருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களே சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது வளர்ந்து வருவது பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு அப்படியே தான் தெரியும் நாள் இந்த மாதம் கழித்து வந்து பார்ப்பவர்களுக்கு நன்றாக வளர்ந்து விட்டான் என்பது தெரியும் உங்களுடைய கண்களுக்கு வளர்ச்சி தெரியாது இறைவனுடைய வளர்ச்சி அப்படிப்பட்டது படிப்படியாக சிறுக சிறுக உங்களுக்காக அவன் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய தன்மைகளையும் அதை ஏற்பதற்குரிய தன்மையாக உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றான் ஒரு சிறு செடி கூட அது எப்போது முளை வெடிக்கும் என்று தெரியாது பார்த்து கொண்டிருக்கும்போதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு நாள் கழித்து வந்து பார்த்தா வெடித்திருக்கும் பார்க்கும் பொழுது அப்படியே தான் இருக்கும் மறுநாள் அது ரெண்டு மூன்று இலைகளை விட்டிருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது வளருவது தெரியாது நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை வடிமேல் விழிவைத்து காத்திருக்கும் நேரமெல்லாம் அதன் வளர்ச்சியை உங்களால் பார்க்க முடியாது இறைவனிடம் ஒப்படைத்த அந்த நிமிடமே உங்களுடைய அந்த விருப்பங்களிலிருந்து நீங்கள் மறந்து விடுங்கள் நீங்கள் இறைவனிடம் ஒப்படைத்தது உண்மையானால் இறைவன் உங்களுக்கு அந்த விருப்பங்களை மறக்கடிக்கின்றான் இது இறைவனுடைய மிகப்பெரும் பாக்கியமாகும் பின்னர் ஒரு காலத்தில் அது உங்களுக்கு நிறைவேறும் பொழுது இது நாம் விரும்பிய விருப்பம் இன்று நிறைவேறுகிறது என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் அந்த பாக்கியத்திற்காக நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனுக்காக பொறுத்திருப்பீர்களா காத்திருப்பீர்களா ஏன் பொறுமை அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்று முதலாக உங்களுடைய அனைத்து தொந்தரவுகளிலிருந்தும் நீங்கள் நீங்க இருக்கிறீர்கள் இந்த வகுப்பு உங்களுக்கானது யார் இந்த கேள்வியை கேட்டார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் உரித்தானது இறைவனுக்கு இணை வைப்பு என்ற அந்த ஒன்றை உங்களுக்கு உணர்த்தக்கூடிய எந்த ஒரு சடங்கு சம்பிரதாய அடிப்படையிலான வேஷங்கள் இருக்கக்கூடாது இறைவனுக்கு சுத்தமான மனிதர்களாக நீங்கள் மாறும் வரையில் உங்களுடைய அங்காடையாளங்களை கொண்டு நான் பக்தியாளன் என்று காட்டக்கூடிய அந்த வேஷங்களை புரோகிதர்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த வேஷங்களை நீங்கள் அடியோடு அடித்து நொறுக்க வேண்டும் நீங்கள் கேட்டதன் காரணமாக இந்த பதில் உங்களுக்கு ஆணித்தரமாக வருகிறது உங்கள் இறைவன் பக்கம் முழு மனிதனாய் படைக்கப்பட்ட மனிதனாய் நீங்கள் திரும்புங்கள் இறைவன் உங்களுக்காக நிச்சயமாக இன்னும் அதிகமான பொறுமையையும் அதன் மீது நம்பிக்கையையும் கொடுப்பான் தன் மீது பொறுப்பேற்படுத்தக்கூடிய தானே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு உங்களுக்கு அளித்த விருப்பத்தை மறக்கடிப்பான் எனவே நீங்கள் அவசரப்பட முடியாது தானாக வளர்ந்து உங்களுக்கு கனிகளை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தில் உங்களை உயர்த்தி அதன் மீது உங்களை வாழ வைப்பான் 
நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களாக இன்று முதலாக நீங்கள் உங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் இருந்து விலக வேண்டும் முற்றிலுமாக பிறர் கேட்பார்கள் நேற்று வரை தாடி வைத்திருந்து என்ன ஆயிற்று பிடிக்கலை எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இதன் காரணமாக இதன் காரணமாக என்று கூறாதீர்கள் பொட்டு வைத்திருந்தாய் பட்டை தீட்டியிருந்தாய் நாமம் பொட்டிருந்தாய் ஏன் என்ன ஆயிற்று எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவ்வளோதான் அல்லது வேறு கேள்வி கேளுங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதிலும் தேவையில்லை சுத்தமான மனிதர்களாக நீங்கள் மாறுங்கள் இறைவனுக்கு மட்டுமே யாரொருவரும் உங்களுக்கு புரோக்கர்கள் கிடையாது இறைவனுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்ல அந்த அமைப்பின் பக்கம் நீங்கள் வர வேண்டும் அப்படி வருவீர்களானால் இன்று நீங்கள் எந்த கேள்வி கேட்டீர்களோ அந்த கேள்விக்கு உரிய பதில் இன்று உங்களுடைய இருதயத்தில் விதைத்தாகிவிட்டது இப்பொழுது கூறக்கூடியது சொல்லப்படுவது சொல்லப்படுவது என்னவென்றால் உங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரத்யேகமாக வேறு யாருக்கும் அல்ல நீங்கள் எவரிடமும் இந்த விஷயத்தை கூற வேண்டாம் உங்களை இருதயத்தில் பக்குவமாக அதை பாதுகாத்து இறைவன் பக்கம் நீங்கள் திரும்புங்கள் நிச்சயமாக நாம் விரும்பிய அந்த மகத்தான் நல்வாழ்க்கை நமக்கு என்றென்றும் இன்று முதலாக வளர்ந்தோங்கும் என்பதன் அடிப்படையில் இன்று வகுப்பை முடித்துக் கொள்வோம் தூக்கம் என்பது இடைக்கால மரணம் என்றால் கனவு என்பது என்ன ஏன் எப்படி ஒரு கேள்வி தூக்கத்தின் போது நீங்கள் உங்களுடைய அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்து விலகுகிறீர்கள் பின்னர் யாரிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறீர்கள் தூக்கத்தின் போது நீங்கள் உங்களுடைய அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்து விலகுகிறீர்களா இல்லையா தூக்கம் வர்ற வரைக்கும் ஏன் பொறுப்பு ஏன் பொறுப்பு ஏன் பொறுப்பு கணக்கு வழக்கு பார்க்கணும் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் படிக்க வைக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் அந்த நேரம் நெருங்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் தூங்குகிறீர்கள் என்பதை அறியுங்கள் இறைவன் உங்களுக்காக தன் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் உங்களுடைய தேவைகளை ஒவ் ஒரு தேவையும் உங்களுக்கு இல்லை என்று ஆக்கிய பிறகுதான் உங்களுக்கு கண் ஆயிடுகிறது இதில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் வைத்துக் கொண்டாலும் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுடைய தூக்கத்தை பெற முடியாது என்னுடைய பெற்றோர்கள் நான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வு என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவி மக்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் நான் திரட்டிய செல்வத்தை பாதுகாக்க வேண்டிக்கிறது எங்கே நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்று பயப்படுகின்ற அந்த ஆதாயத்தை தொழிலை நான் கவனிக்க வேண்டிக்கிறது என் வீடு பாதுகாப்பட்ட நிலை இருக்கிறது இவ்வளவையும் நான் கவனிக்க வேண்டும் என்ற அந்த பொறுப்புணர்வை கொண்டு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதில் ஏதேனும் ஒன்று பாக்கி இல்லாமல் அவ்வளவையும் தன் பொறுப்பில் இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டால் தவிர உங்களுக்கு ஒன்றை மட்டும் உங்களுடைய பொறுப்பில் விட்டுவிட்டாலும் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது இரண்டே நாளில் நீங்கள் பைத்தியம் பிடித்து அழிவு அழிவீர்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களை இறைவன் ஆக்கிவிடுவான் நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பு உணர்வுகளிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள் என் இறைவனை என்னுடைய வாழ்க்கையை லேசாக்கிக் கொடு பொறுப்புணர்வு என்ற அந்த சுமைகளை நீங்கள் தாங்கிக் கொண்டு நான் வாழ்ந்து விடுவேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு இரவு நேரங்களில் என்ன ஆகுது என்று பாருங்கள் அவ்வளவையும் விட்டு விட்டு தூங்கிறீர்களே நீங்களாம் மனுஷனாக கேட்கலாமா இல்லையா எப்படி நாம் நம்முடைய பொறுப்புகளை எந்த அளவுக்கு இரவு நேரங்களில் விட்டு விடுகிறோம் என்பதை பாருங்கள் இரவு நேரங்களில் இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றான் இரவு உங்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சி உங்களை கைப்பற்றுகின்றான் நீங்கள் நீங்களாக இல்லை நீங்கள் மரணம் அடைந்ததற்கு சமமாகும் உங்களுடைய உயிர் கைப்பற்ற பெற்ற பிறகு இறைவனுடைய உலகில் நீங்கள் சஞ்சரிக்கிறீர்கள் அங்கு உங்களுக்கு ஒரு கன உலகம் இருக்கிறது இறைவனுடைய உலகம் அங்கு நீங்கள் மனித அறிவை கொண்டு எதெல்லாம் சாத்தியமில்லையோ அனைத்தையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் வாழ்கிறீர்கள் அந்த கன உலகத்தில் நீங்கள் தான் நிச்சயமாக ஒரு நாயகன் அந்த உலகத்தில் நீங்கள் தான் நாயகன் வேறு யாரும் கிடையாது உங்களை மையமாக வைத்துத்தான் அந்த கனவுலகம் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியான உலகம் இறைவன் எவ்வளவு விசாலமானவன் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு தான் விரும்பியதை காண்பிக்கின்றான் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் கனவு உங்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை விசாலமாக ஆக்கிக் கொண்டு எந்த அளவுக்கு கற்பனைகளில் மிகைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கற்பனைகளில் மிகைத்து அதை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தர போதுமானவன் கற்பனைகள் கனவுகள் அனைத்தும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதற்கான முன்னறிவிப்பு உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொள்வதாகும் கனவுகளுக்கு பலன்கள் உண்டு அப்படியே அல்ல ஒரு விடுகதையை போன்றது கனவுகளுக்கு பலன்கள் இருக்கின்றது அப்படியே அல்ல ஆனால் அது விடுகதையின் பலனை போன்றது கனவுகளின் ஞானங்களை இறைவனிடம் கேளுங்கள் இது ஒரு அழகான பாக்கியம் கனவுகளின் ஞானங்களை உங்களுக்கு கற்றுத்தருவான் 
நீங்கள் பெருமை கொள்ளாத மனிதர்களாக இருப்பீர்களானால் நிச்சயமாக இந்த அனைத்து பாக்கியங்களும் உங்களுக்கு உண்டு கனவுகளை இறைவன் உங்களுக்காக அமைக்கின்றான் அது என்ன என்பதை நீங்கள் இறைவனிடம் கேட்பதற்காகவும் அதனுடைய பலன்களை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களே அதை இறைவனிடம் கேளுங்கள் மனிதனிடம் கேட்காதீர்கள் கனவுகளின் பலன்களை இறைவனிடம் கேளுங்கள் ஆனால் நீங்கள் அதன் பலன்களை அறிய விரும்புகிறீர்கள் பலன்கள் இருக்கிறது என்று நம்புகிறீர்கள் ஆனால் இறைவனை விட்டுவிட்டீர்கள் மனிதர்கள் பக்கம் சாய்ந்து விட்டீர்கள் ஒவ்வொன்றையும் அழகான உணர்வுகள் ஒவ்வொன்றையும் மேலான பாக்கியமிக்க வாழ்வு ஒவ்வொன்றையும் மனிதர்களிடம் கொண்டு போய் நீங்கள் அதை சமர்ப்பதன் காரணமாக உங்களுடைய பாக்கியங்களை எல்லாம் இழந்து விடுகிறீர்கள் இதன் காரணமாக இன்றும் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்றை உங்களுக்கு மட்டும்தான் வேறு யாரிடமும் சமர்ப்பித்து இதற்காக நீங்கள் எந்த விதமான விளக்கத்தையும் தேடாதீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் மகத்தான உயர்விலிருந்து இங்கிருந்து போகும் பொழுது வீடுகளுக்கு சென்று உங்களுடைய உறவினர்களிடமோ உங்களுடைய பெற்றோர்களிடமோ உங்களுடைய மக்களிடமோ சென்று கூறுதன் காரணமாக நீங்கள் அவர்கள் பக்கம் சாய்ந்து விடுவீர்கள் அவர்கள் அறியாதவர்கள் நீங்கள் அறிந்து கொண்ட பிறகு உங்களுடைய தகுதிகளை உயர்ந்திருக்கும் பொழுது மனதில் வைத்து பாதுகாத்து கொண்டு வாருங்கள் இதன் காரணமாக நீங்கள் பெருமை கொண்டுவிடவும் வேண்டாம் இரவு முழுவதும் தூங்கும் நேரமெல்லாம் கனவுகளில் இருக்கின்றீர்கள் விழிக்கும் பொழுது உணர்வுகள் திரும்பும் பொழுது அந்த கனவுகளினுடைய என்ன கனவுகள் கண்டு கண்டுகொண்டிருக்கிறீர்களோ அது மட்டுமே தான் மனதில் நிற்கிறது மற்றவை அனைத்தும் மறைந்துவிடுகிறது தூங்கும் பொழுது கன உலகம் இப்பொழுது நீங்கள் விரும்புங்கள் என் இறைவனே நீ என்னை என்னுடைய தூக்கத்தில் கைப்பற்றி கொண்ட பிறகு நீ என்னை வாழவைக்கூடிய அந்த உலகத்தில் என்னை முழுமையாக வாழ வைப்பாக நான் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் பார்க்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று இரண்டும் கேளுங்கள் இறைவனுடைய உலகத்தில் உங்களுக்கு நன்மைகளை தவிர இல்லை விடியும் பொழுது உங்களை உணர்ச்சிகளும் சேர்ந்து வருகின்றன அங்கு ஸ்ரீத்தானுடைய மாயைகள் உங்களுடைய கனவுகள் மாற்றப்பட்டு பயங்கரமான கனவுகளாக மாறுகின்றது தூக்கத்தின் போது இறைவனிடம் என் இறைவனே நீ என்னை கைப்பற்றுவதாயின் நிச்சயமாக என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பாயாக உன்னிடமே நான் பொறுப்பேற்படுத்துகின்றேன் என்னுடைய தூய உணர்வுகளுக்கு நீ பொறுப்பேற்றுக் கொள்வாயாக என்று ஒவ்வொரு நாளும் இறைவில் தூங்கும் பொழுது இறைவனிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு நன்மைகளுக்காக விடிக்க வேண்டும் என்று அந்த உணர்வுடன் விடியுங்கள் தூங்கும் பொழுது இறைவனிடம் பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் நான் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு சொல்லிட்டு தூங்க வேண்டாம் அந்த பெருமை வேண்டாம் அலாரம் வச்சு எந்திரிக்கிற பெருமை வேண்டாம் நான் பங்குவாலிட்டி கீப் அப் பண்ணுறவங்கிறது வேண்டாம் பல சமயங்களில் இறைவன் நீங்கள் பத்து மணிக்கு படுத்த பிறகு பன்னிரெண்டரை மணிக்கு எடுப்பிடுவான் எழுந்து விடுங்கள் போதுமானது இப்பொழுது இறைவனை தின தியானியுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய அந்த மகா தருணம் நடு இரவுகளில் இரவின் பின்னேரங்களில் நீங்கள் எப்பொழுது போர்வையை போர்த்தி கொண்டு இன்னும் வேகமாக தூங்குவீர்களோ அந்த அளவுக்கு உணர்வு வந்துவிட்டதோ நீங்கள் தூங்க வேண்டாம் எழுந்திருங்கள் இறைவனுக்காக உங்களுடைய விருப்பங்களின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அந்த விருப்பங்களின் மீது பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் இறைவனிடம் பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் அவ்வாறு நீங்கள் இறைவனுக்காக எழுந்திருக்கும் பொழுது சோர்வு கூடாது முகம் கை கால்கள் கழுவிக்கொள்ளுங்கள் இதன் காரணமாக தூக்கம் போயிடும் என்று என்ன வேண்டாம் இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு தூக்கம் அதிகமாக வரும் இன்னும் நன்றாக வரும் எப்பொழுது தூங்கி விழித்த பிறகு நீங்கள் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டே இருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு தூக்கம் வராது இறைவன் எழுதுங்கள் என்று கூறுகிறான் எனக்காக எழுதுங்கள் உங்களுக்கான பாக்கியங்கள் இருக்கின்றன பிறரெல்லாம் தூங்குகிறார்கள் நீங்கள் தூங்க வேண்டாம் எழுந்திருங்கள் உங்களுக்கான பாக்கியங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்களின் மீது நீங்கள் உங்களுடைய பொறுமையை இறைவனிடம் சமர்ப்பியுங்கள் விருப்பங்கள் என்பதற்கான அரபிச் சொல் ஹாஜத் என்பதாகும் விருப்பங்கள் என்பதற்கான அரபிச் சொல் ஹாஜத் என்பதாகும் இந்த விருப்பங்களை நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த தருணம் தஹஜத் என்பதாகும் தொழுகை நீங்கள் இறைவனுக்காக எழுந்திருக்கக்கூடிய நேரம் நீங்கள் எழுந்திருக்கவில்லை இறைவன் உங்களுடைய தூக்கத்தை நீக்கிவிட்டான் இனி தூங்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்க வேண்டாம் உங்கள் கை கால்கள் முகங்களை கழுவிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சோர்வை நீக்கிக்கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் அந்த விருப்பங்களின் மீது நீங்கள் நிலைத்து நில்லுங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் இறைவனிடம் ஈமான் நம்பிக்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் இறைவனிடம் இறை நம்பிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் அவனிடமே பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் அவனிடமே பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் இவ்விதமாக நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களின் மீது உறுதியுடன் நிலைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பாதையில் இறைவன் நிச்சயமாக எனக்கு உதவி செய்வான் என்ற அந்த நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் நேரத்தில் மீண்டும் தூக்கம் வரும் இப்பொழுது தூங்குங்கள் அலாரம் வைத்து எழுதிருக்க வேண்டாம் நான் இறைவனை தியானிக்கப் போகிறேன் என்று அது அல்ல இறைவன் எடுப்பும் நேரம் உங்களுக்காக நிச்சயமாக மகத்தான தருணமாக இருக்கின்றது அந்த தருணத்தின் மீது நீங்கள் நிலைத்து நில்லுங்கள் இரவில் தூக்கம் வரவில்லை என்றால் தியானிக்க வேண்டும் படுக்கையில் புரள வேண்டாம் பிறரை பார்த்து பொறாமைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கான தருணம் என்ன செய்வது முகம் கை கால்களை கழுவுங்கள் தூக்கம் வர வேண்ட
வேண்டாம் பன்னிரண்டரை மணி ஒரு மணி இரண்டு மணி எத்தனை மணியானாலும் சரி படுக்கையில் புரள ஆரம்பித்துவிட்டால் எழுந்து விடுங்கள் முகம் கை கால்களை கழுவுங்கள் மீண்டும் அழகான தூக்கம் வரும் கழுவி முடித்த பிறகு உங்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன என்று தேடுங்கள் இறைவனிடம் பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் என் இறைவனை இந்த விருப்பங்களின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை அதிகரிப்பாயாக நீ பொறுப்பேற்றுக்கொள் என்னுடைய பொறுப்பில் விட்டு விடாதே நான் அவசரப்பட்டு விடுவேன் அதன் காரணமாக இந்த பாக்கியங்களை நான் தவறிவிட்டு விடுவேன் நிச்சயமாக நீங்கள் இறைவனிடம் பேசுங்கள் வாய்களில் இல்லை மனதார் பேசுங்கள் தூக்கம் எந்த அளவுக்கு வேகமாக வருகிறது என்பதை பாருங்கள் இப்பொழுது தூங்குங்கள் உங்களுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தூக்கம் அவ்வளவு விசேஷமானது கனவுகள் அவ்வளவு விசேஷமானது பயங்கரமான கனவுகள் வெளித்து விடுவீர்கள் இப்பொழுது பாவமனைப்பு தேடுங்கள் இந்த கனவுகளுக்குரிய பலன்கள் இருக்கின்றது பயங்கரமான கனவுகளுக்கு பயங்கரமான விளைவுகள் இருக்கின்றன உங்களுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு தேடுங்கள் எனவே நீங்கள் எழுந்து விடுங்கள் இறைவன் உங்கள் அச்சத்தை கொடுத்து எடை செய்திருக்கின்றான் எழுந்து விடுங்கள் எதை கொண்டு அச்சப்படுகிறீர்களோ என்னிடம் என் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக என்னுடைய பாவனைப்பு தேடுங்கள் பாவங்களில் மிக 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 மோசமான பாவம் இறைவனால் மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம் என வைப்பாகும் என் பெருமை என்னை இறைவனுக்கு இணையாக என்னை உயர்த்திவிட்டது என் பொறுப்பில் நான் என்னுடைய காரியங்களை செய்து கொள்வேன் என்ற அந்த திமிர் இறைவனுக்கு இணையானவர்கள் நீங்கள் உங்களை இறைவனுக்கு இணையாக்கிக் கொண்டீர்கள் என்ற அந்த ஒரு உங்களுடைய நிலைப்பாடு இறைவனிடம் சேர்வதில்லை இறைவனுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பெருமையிலிருந்து நீங்கள் விலகுங்கள் முழுமையுமாக விலகுங்கள் உங்களுடைய பெருமையிலிருந்து நீங்கள் விலகுவது முற்றிலுமாக அவனுக்கு அடிபணிவதாகும் சுஜோத் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இறைவனுக்கு முற்றிலுமாக அடிபணிவது உங்களுடைய பெருமையை நீங்கள் முற்றிலுமாக நீக்குவது அந்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தருகிறது பெருமை என்ற ஒன்று உங்களிடம் இருக்கக்கூடாது மனிதர்களோடு பணிவுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்களோடு மற்ற மனிதர்கள் பணிவோடு நடக்கிறார்களே பணிவோடு நடப்பவர்களுடன் நீங்களும் பணிவோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக இறைவன் சில பாக்கியங்களை அதிகமாக கொடுத்திருந்தாலும் பெருமை கொண்டுட வேண்டாம் இறைவனுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பெருமையிலிருந்து நீங்கள் விழுந்து விடுங்கள் அந்த பெருமையை நீங்கள் நிலைக்க வேண்டாம் அந்த பெருமை உங்களுக்கு கூடாது நிச்சயமாக மிக பெரும் வேதனை உங்களை ஆழ்த்திவிடும் இழிவும் வேதனை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் பெருமை வேண்டாம் பயங்கரமான கனவுகள் ஏற்படும் பொழுது பெருமையிலிருந்தும் உங்களை விளக்க கோரி இறைவனிடம் பாவமனைப்பு தேடுங்கள் எந்த ஒன்றையும் நீங்கள் உங்கள் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் என் பெருமையை நான் நீக்கிக் கொண்டேன் என் இறைவனை மன்னித்துவிட இல்லை என்னை நீ மன்னிப்பாயாக என் பெருமையிலிருந்தும் என்னை நீ நீக்குவாயாக என்னை என் பொறுப்பில் விட்டு விடாதே என் இறைவனே என்னை உன்னுடைய பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொள் இந்த பிரார்த்தனையுடன் உங்களுடைய தூக்கமும் தூக்கத்திலிருந்து நீங்கள் விழிக்கும் பொழுதும் நீங்கள் இறைவனிடம் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனைகளாக இருக்கின்றன எனவே இன்றைய வகுப்பு அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் ஏதேனும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உள்ளதா அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் ஒரே சமயத்தில் எத்தனை நீரில் போட வேண்டும் தவறான புள்ளிகளில் நீரில் போட்டால் ஏதேனும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமா இவ்வளவு மேலான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்ட பிறகு இவ்வளவு கீழான வழிமுறைகளுக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் இன்று இந்த கேள்விக்கு பதில் வேண்டாம் அசிங்கமாக இருக்கும் உங்களை உயர்வான தளத்தில் வைத்து விட்டேன் இறங்க வேண்டாம் ஊசியை நம்ப வேண்டாம் இருதயத்தில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விரும்புவதை அடையுங்கள் நமக்கு இனி அக்குபங்கரும் வேண்டாம் ஹோமியோபதியும் வேண்டாம் மருத்துவர்களும் வேண்டாம் மனித அறிவை வேண்டாம் என்று கூறிய பிறகு அக்குபக்ஷர் என்று கேட்டுக்கொண்டீர்கள் வேண்டாம் உங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் இறைவன் போதுமானவன் என்ற இந்த பிரார்த்தனையுடன் நாம் இந்த வகுப்பு முடித்துக் கொள்வோம்